नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एन आर फोरम मध्य मैं नितिन आप स्वागत करते वीडियो जो अपन प्रतिसद दिला मनस्वी आप अभिनंदन धन्यवाद ज्या प्रकार मैं कमिटमेंट के लिए होती प्रकारे मी इतिहासा प्रशासकीय कायद्या जी उत्क्रांति होता हिच भाग दोन मी गुण आलो हा भाग दोन पहापूर्वी तुम्हारा एक विनंती मित्रों की यूर्वी जो भाग एक है हा भाग एक थोड़ा बगा कारण भाग एक बगितशि तुम्हारा पूरे कायदे का निर्माण के लिए कशा कदा निर्माण के लिए कहना नहीं तो भाग एक बगित तुम्हें भाग दोन कहे वा सो आता अपन चालू करना चाहिए भाग दोन अपना जो आज का कंटेन्ट है मित्रों की ज्यादा अपने आज बोला है तो कंटेन्ट बदल आप बोलूया अपना जो आज कंटेन्ट है तीन ये पूछे अकरा कायदे कवर के लिए पहला कायदा है मित्रों सत्रहशे त्रहत्तर का रेग्युलेटिंग ऐक्ट दुसर मजा सत्रहशे चौरशी का पीट्स इंडिया ऐक्ट सत्रहशे त्रियाव चार्टर ऐक्ट कि सनदी कायदा अठराशे तेतीस का सॉरी अठारह तेरा पाजे अठराशे तेरा का चार्टर ऐक्ट पांचवा अठराशे तेतीस का चार्टर ऐक्ट सावा अठराशे त्रेपन का पुनः चार्टर ऐक्ट अठराशे अठावन का ऐक्ट फॉर गुड गवर्नस एटीन सिक्सटी वन का काउंसिल ऐक्ट एटीन नाइनटी टू का काउंसिल ऐक्ट नाइनटीन जीरो नाइन का मोर्लेवेंटो ऐक्ट आणि शेवटचा नाईन्टीन नाईन्टीचा माउंटेगू चेम्सपॉट ऍक्ट हे सगळे अकरा कायदे मित्रांनो आपल्या वन बाय वन बघायचे सो लेट स्टार्ट पहिला कायदा आहे सेव्हन्टीन सेव्हन्टी थ्रीचा रेग्युलेटिंग ऍक्ट नियंत्रणाचा कायदा आता कायदा शिकण्याच्या पूर्वी हा कायदा आणला का थोडं बॅकग्राऊंड बघूया सो बॅकग्राऊंड ऍक्च्युली इज अ वॉर ऑफ प्लासी अँड द वॉर ऑफ बक्सा फेमस वॉर इतिहासामध्ये प्लासी युद्ध सिदाजुद्दोला अँड इस्ट इंडिया कंपनी बक्सार वॉर बंगाल एक्स नवाब मीर कासीम अवाज का नवाब शुजादुल्ला बंगाल दिल्ली का बादशाह नवाब शाह आलम हा स वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सार वॉर हे दो वॉर मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी मित्रों जिंक है प्लासी और बक्सा या दोन वॉर ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कि ब्रिटिश पालम ने साम्राज्य भारत में प्रस्थापित के अ फेमस लेन अशी दे केम फॉर अ ट्रेडर अँड बिकेम अ रुलर ते व्यापारा करता आले काय म्हणले साम्राज्य करते जर तुम्हाला रुलिंग करायचं आहे साम्राज्य करायचं आहे मित्रांनो तर साहजिक आहे तुम्हाला ते साम्राज्य चालवण्याकरता मंडळ पाहिजे एक मेकॅनिझम पाहिजे एक ऍडमिनिस्ट्रेशन पाहिजे आणि सगळं करण्याकरता सगळं सेटअप हे मेकॅनिझम ह्या ऍक्टने निर्माण करण्याचा एक प्रयत्न केला दुसरं दुसरं कारण असं होतं मित्रांनो काय द्यायचं की मोनोपॉली ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संचालक मंडळ इश्यू असा होता ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी कंपनी होती आणि या व्यापारी कंपनीचे शेअर होल्डर होते शेअर होल्डर म्हणजेच काय भागधारक आणि या भागधारक लोकांचं एक मीटिंग होती एक ग्रुप होता एक मंडळ होतं त्याला मित्रांनो म्हणतो आपण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आणि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स त्या कंपनीच्या अधिकार ठिकाणी अशी व्यक्ती नेमायची की जी व्यक्ती त्या कंपनीला मॅक्सिम नफा कमावून देईल आणि या कंपनीची मोनोपॉली व्हायला लागली होती या लोकांची मोनोपॉली होती की इतर लोकांना इथे एंट्री देत नव्हती त्यामुळे या कंपनीच्या लोकांची मोनोपॉली संपण्याकरता काहीतरी ऍक्ट तयार करणं ही ब्रिटिश पार्लमेंटना आता हवर ऑफ नीड झाली होती दुसरं बॅकम बॅकअपसी दिवाळखोर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बघा ईस्ट इंडिया कंपनीने बक्सारचं वॉर केलं प्लासीचं वॉर केलं आणि या सगळ्या युद्धामध्ये कंपनी त्याचा सगळा रिझर्व्ह सगळा साठा संपत आला होता कंपनी हॅड बी किंवा बँक इज सडनली कंपनी बँक बनते आपण पता होता का कंपनी बँक बनते तर कंपनी कांट एव्हर नेव्हर कंटिन्यूट फंक्शन जसं सध्या इंडियामध्ये इन्सॉल्वन्सी अँड बँकप्सी कोड टू थाउजंड सिक्स्टीन आय बी सी कोड दोन हजार सोळा म्हणजे नादार व दिवाळखोर संहिता दोन हजार सोळा न्यूजमध्ये याबद्दल मी सेपरेट एक व्हिडिओ तुम्हाला टाकणार आहे तोपर्यंत वेट अँड वॉश पण तात्पुरतं बोलले एखादी कंपनी बाई दिवाळखोर बनतीये बँकप्सी बनतीये तो इट दॅट कंपनी कॅनॉट कंटिन्यू इट्स फंक्शन विच इज अ ट्रेडिंग इन इंडिया सो कंपनीला फंक्शन कंटिन्यू करण्याकरता कुठल्या एक बॅकअपची कुठल्या एक समर्थ्याची गरज होती जो सामर्थ्य तो बॅकअप कमिंग फ्रॉम दी ब्रिटिश पार्लमेंट दुसरा मुद्दा प्रायव्हेट ट्रेडिंग फार वाढली होती की ज्या प्रकारे कंपनीची जो कामं करायची ती का ते लोक सुद्धा जो परवाना जे दस्तक जहांगीरकडनं कंपनीला मिळालं होतं व्यापाराचं त्या दस्तकचा त्या जाहीरनाम्याचा त्या व्यापार परमिशनचा ही कंपनीची ऑफिशियल मिसयूज करून गैरव्यापार करून इंडिव्हिज्युअल व्यापार करायचे विथ इंग्लंड आणि इंडिव्हिज्युअल व्यापार करून स्वतः प्रॉफिट कमवायचे करप्शन फार वाढलं होतं आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे ह्या ईस्ट इंडिया कंपनीवरच्या भारतामधल्या अफेअर्सवरती कुठंतरी कंट्रोल ठेवणं हे ब्रिटिश पार्लमेंटला वाटायला लागलं आणि त्यामधून जन्म झाला बरत झाला तर सेव्हन्टीन सेव्हन्टी थ्री चा रेग्युलेटिंग ऍक्ट सतराशे त्र्याहत्तर चा नियंत्रणाचा कायदा ओके आता ह्या कायद्याने नेमकी काय प्रोव्हिजन निर्माण केले बघूया पहिला मुद्दा मित्रांनो की ह्या कायद्याने जो बेंगॉलचा गव्हर्नर होता समजून घ्या मुद्दा काय ईस्ट इंडिया कंपनी मित्रांनो ट्रेडिंग कंपनी होती या कंपनीने अख्खा बंगाल जिंकला अट बक्सार मध्ये अख्खा हिंदुस्थान जिंकला आता तुम्हाला हा जो भाग चालवायचा असेल बेंगॉल त्या काळातला मड्रास त्या काळातला त्या काळातला बॉम्बे प्रांत जे प्रमुख प्रांत होते 
इसको बोलते प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्रेसिडेंसी जो तुम्हारा रन कराए एडमिनिस्ट्रेटर तुम्हारे बॉडी पाजे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हे सग प्रेसिडेंसी सभी प्रांत चलने करता एक व्यक्ति ने हमला उसका नाम था भाई गवर्नर गवर्नर का मतलब है टू गवर्न जो रेगुलेट करता है जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं गवर्नर जहा गवर्नर त्या पांच नवा बन होता ही वॉज अ ओनली कंट्रोलर ही वॉज अ रेगुलेटर ऑफ द प्रोविन्सेस क्लियर है सो प्रत्येक प्रांत चलने करता ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आधीपासन हाथन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रत्येक प्रांत मध्य एक्स वाई जेड नवाचार गवर्नर अपॉइंट के होता बगा हा लॉ का चेंज करते हा लॉ चेंज काय करतोय की जो बंगालचा गव्हर्नर असेल त्याला काय उपाधी दिली त्याला काय नाव दिलं बंगालचा गव्हर्नर जनरल बनवलं आय रिपीट जो बंगालचा गव्हर्नर जनरल होता तो सॉरी जो बंगालचा गव्हर्नर होता त्याला काय बनवलं बंगालचा गव्हर्नर जनरल जर मी डिफरन्शिएट केलं बिटवीन दी गव्हर्नर अँड दी गव्हर्नर जनरल तर आउटपुट इज लाईक दॅट की बाई गव्हर्नर जनरल ही हायस्ट पोस्ट ते दॅन युअर गव्हर्नर वॉट इट मीन्स इट मीन्स वॉट कि त्या काळातले मटराचा गव्हर्नर त्या काळातला बॉम्बेचा गव्हर्नर ही सगळी काय बनवली सब ऑर्डिनेट बनवली म्हणजे काय कनिष्ठ बनवली बिलो दि गव्हर्नर ऑफ बेंगॉल बिकॉज द गव्हर्नर ऑफ बेंगॉल नाव बिकेम वॉट अ गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल तो गव्हर्नर जनरल बनला होता त्याच्या हाताखाली बॉम्बेला पाठवलं त्याच्या हाताखाली मटराला पाठवलं आणि बेंगॉलच्या गव्हर्नर सुप्रीम बनवलं इसको बोलते सेंट्रलायझेशन केंद्रीकरण केलं मित्रांनो बेंगालच्या गव्हर्नरला काय बनवलं बंगालचा गव्हर्नर जनरल आणि त्याच्या अंडर खाली बॉम्बे आणि मटराच्या गव्हर्नरला फंक्शन करण्याच्या ऑर्डर्स दिल्या क्लिअर आहे गुड या प्रकारे बंगालचा पहिला गव्हर्नर जनरल बनला वॉरेन हेस्टिंग अगर मी समराईज करता हो बंगालचं पहिलं गव्हर्नर आय रिपीट ध्यान दिजी हा पे आय रिपीट बंगालचं पहिला गव्हर्नर वॉज दी वॉरेन सॉरी वॉज दी रॉबर्ट क्लेव फर्स्ट गवर्नर ओनली गवर्नर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगॉल इज रॉबर्ट क्लाइव ओके द लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगॉल द लास्ट गवर्नर ऑफ बेंगॉल इज वॉरेन हेस्टिंग एंड दैट वॉरेन हेस्टिंग अगेन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल पहला गवर्नर बंगाल रॉबर्ट क्लाइव शेवट का गवर्नर बंगाल वॉरेन हेस्टिंग एंड तो बनला बंगालचा पहिला गव्हर्नर जनरल आय थिंक आय एम अ क्लिअर ओके फाय नेक्स्ट फॉर द सेक ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन अ गव्हर्नर जनरल काउन्सिल हॅज बीन क्रिएटेड आता त्या बंगालच्या गव्हर्नर जनरलला हेल्प करण्याकरता एक गव्हर्नर जनरलची परिषद काउन्सिल निर्माण केली गेली हे डोक्यात ठेवा कळ आता ह्या काउन्सिलमध्ये चार मेंबर्स होते हाऊ मच मेंबर फोर मेंबर्स इन द काउन्सिल Similarly, a Supreme Court has been established at Calcutta, 1774. मध्ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापन केलं गेलं ऍट कलकत्ता मध्ये आणि याची स्ट्रेंथ होती एक मुख्य चीफ जस्टिस आणि इतर तीन अदर जस्टिस आणि भारताचा पहिला त्या काळातला होता चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिसा इन्फेट क्लिअर आहे तर गव्हर्नर जनरलला बनवलं गव्हर्नर जनरल बनवलं तिथं काउन्सिल निर्माण करत आणि त्याला हेल्प करण्याकरता काउन्सिल केलं आता बघा याच्या काउन्सिल आधी तुम्हाला बोलत चार मेंबर्स होते क्लिअर आहे या गव्हर्नर जनरलच्या काउन्सिलचं काम काय दोन काय मित्रांनो एक ट्रेडिंग म्हणजे व्यापार आणि दुसरं मित्रांनो ऍडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन क्लिअर आहे आणि हे काम कधी वाढले प्रशासनाचं आफ्टर बक्सार आणि आफ्टर प्लासिन इन दी ऍडमिनिस्ट्रेशन देर आर टू फंक्शन लेजिस्लेचर अँड द एक्झिक्युटिव्ह कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ क्लिअर बघा मित्रांनो दोन मिनिटं कुठलंही पॉलिटिकल सिस्टम जगातली याचे प्रामुख्याने तीन पिलर्स आहेत लेजिस्लेचर कायदे मंडळ एक्झिक्युटिव्ह कार्यकारी मंडळ अँड द ज्युडिशरी न्याय मंडळ जर तुम्हाला देश चालवायचा असेल तर तुम्हाला तुम्ही देशामध्ये हे तीन पिलर निर्माण करावेच लागतात ज्या प्रकारे ईस्ट इंडिया कंपनी किंवा गव्हर्नर जनरल हा ऍडमिनचा हेड झाला होता त्याचप्रकारे भारतामध्ये महत्वाचे काउन्सिल हे दोन कामं करायला लागले बघा काउन्सिल ऍट अ टाइम दोन्ही कामं करते कायदे ही बनवते आणि कॉन्करंटली ते कायदे इम्प्लिमेंटही करते एक्झिक्युटिव्ह करते आम आय क्लिअर की गव्हर्नर काउन्सिल सायमल्टेनियसली दो काम कर रहे एक काम वो काय लॉ भी बना रहे और सेम ॲट द सेम टाइम वो लोक वो लॉ को इम्प्लिमेंटही कर रहे सो गव्हर्नर जनरल काउन्सिल सायमल्टेनियसली वर्किंग ॲज अ लेजिस्लेचर अँड एक्झिक्युटिव्ह एक्झिक्युटिव्ह बॉडी सायमल्टेनियसली ठीक आहे आता आपण मित्रांनो बोलूया आपल्या सेकंड लॉकडे 1784 चा पिट्स इंडिया ऍक्ट पिट्स त्या काळातला ब्रिटनचा प्राईम मिनिस्टर होते 
म्हणून त्या नावावरून पडले इट्स इंडिया ऍक्ट आता बघूया ऍक्च्युली या कायद्याची गरज काय पडली सर मागच्या कायद्याने रेग्युलेटरी ऍक्टने एक फाउंडेशन क्रिएट केलं होतं लेजिस्लेचर एक्झिक्युटिव्ह अँड ज्युडिशरी फाउंडेशन तयार केले ऍडमिनिस्ट्रेशनच तर मला सगळं नीट असताना ह्या नवीन लॉजिक आपल्या गरज का पडावी पहिले बघूया आपण गरज का पडली गरज मी असतो की जेव्हा ती चार मेंबर होती काउन्सिल मधली आणि ह्या चार काउन्सिलचं जे वैयक्तिक मत होतं हे मॅच होत नव्हतं मीन्स वॉट काय की दोन लोक कधी हा म्हणायचे की दोन लोक नाही म्हणायचे डेडलॉक व्हायचा आणि हा डेडलॉक सॉल्व्ह होत नव्हता बिकॉज द नंबर वॉज इवन नंबर फोर नंबर त्यामुळे डेडलॉक निर्माण झाल्यामुळे गव्हर्नर जनरल आपलं काउंट आपलं आपलं पॉलिसी मेकिंग किंवा पॉलिसी एक्झिक्युशन काम करू शकत नव्हतं सेकंड थिंग त्या गव्हर्नर जनरल मित्रांनो जे दिले जी जी इसका मिनिंग आहे बाई गव्हर्नर जनरल जी माने गव्हर्नर जी माने जनरल सो गव्हर्नर जनरल माने जी जी इन शॉर्ट फॉर्म हा जो जी जी होता गव्हर्नर जनरल याच्याकडे सुपर सिडिंग पॉवर होता म्हणजे काय हा त्या काउन्सिलचं मत एका साईडला करून स्वतःच मत मांडू शकत नव्हता गव्हर्नर जनरलला त्या काउन्सिलच्या मतानेच काम करायचं लागत होत सो गव्हर्नर जनरल वॉज ऍक्टिंग विथ दी एड अँड ऍडवाइस ऑफ इट्स ओन काउन्सिल स्वतःच वैयक्तिक मत नव्हतं सेकंड इव्हन दो ही वॉज दी हेड ऑफ दी काउन्सिल लॅक ऑफ एक्सपर्टाइज टू डील विथ दॅक्स ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनाचं काम करण्याकरता दे डोंट हॅव अ मॅन पॉवर बिकॉज बेसिकली दे आर अ ट्रेडर ते व्यापारी होते ना आणि ते व्यापारी लोकांना ऍडमिनचं काम करण्याकरता मॅन पॉवर अवेलेबल नव्हती आणि या सगळ्या तीन गोष्टींच्या लॅक ऑफ लूप फोर्स मुळे आपल्या नवीन कायद्याची गरज पडली आणि तो कायदा होता सेव्हन्टीन एटी फोर चा पीट्स इंडिया ऍक्ट आता बघूया या ऍक्ट मध्ये काय काय प्रोव्हिजन आहे पहिले जे होता डेडलॉक हा सॉल्व्ह केला गेला नंबर ऑफ मेंबर जे काउन्सिलचे हे आपण केले चार वरून तीन सो वी रिड्यूस द मेंबर फ्रॉम फोर टू थ्री टू रिझॉल्व्ह द डेडलॉक अँड आउट ऑफ द थ्री मेंबर वन वॉज टू बी अ कमांडर इन चीफ आणि या तीन पैकी एक लक्षणाचा सरसेनापती असला पाहिजे हे जरुरी होत का ऍडमिनच काम सोपं करणार आहे दुसरं आता बघा गव्हर्नर जनरल वॉज एम्पॉवर्ड विथ दी कास्टिंग वोट निर्णायक मत दिलं त्याला म्हणजे काय समजून सांगतो निर्णायक मत असतो मित्रांनो की काउन्सिलच मत तुम्ही साईडला ठेवून जेव्हा तुम्ही तुमचं वैयक्तिक इंडिव्हिज्युअल मत वोट देतात त्या तुमच्या वैयक्तिक मताला म्हणतो आपण कास्टिंग वोट आणि हा अधिकार असतो फक्त अध्यक्षाला मग त्या काळातला अध्यक्ष म्हणजे गव्हर्नर जनरल त्याच्या काउन्सिलचं मत साईडला करून स्वतःचं वोट देऊन आपला स्वतःच्या इच्छेचा निर्णय घेऊ शकत होता दॅट इज नोन ऍज कास्टिंग वोट मागच्या लॉ मध्ये हा निर्णय हा अधिकार त्याला नव्हता मित्रांनो आणि तोच अधिकार त्याला फिट्स इंडिया ऍक्टने डिव्होट केला टेंडर केला अ न्यू रेग्युलेटिंग अथॉरिटी हॅज क्रिएटेड दॅट इज नोन ऍज अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता समजून घेऊया हे बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडळ आहे काय समजून घ्या मला काय म्हणायचं मग ईस्ट इंडिया कंपनी मित्रांनो दोन काम आहे आत्ता मागे बोललो ट्रेडिंग व्यापाराचं दुसरे ऍडमिनिस्ट्रेशन इन दी ऍडमिनिस्ट्रेशन मला तीन काम आहे सिव्हिल नागरी दिवाणी काम अबाउट टॅक्सेशन दुसरं मिलिटरी लष्करी आणि दुसरं मला रेव्हेन्यू महसूल कसा गोळा करायचा आणि तिन्ही काम आहेत मित्रो मित्रांनो विदिन दी ऍडमिनिस्ट्रेशन दोन काम आहेत ट्रेडिंग आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिंगचं काम कंट्रोल कोण करायचं दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स संचालक मंडळ म्हणजे काय की ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये जे शेअर होल्डर होते त्यांचं जे मंडळ होतं त्याचं काय नाव होतं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आणि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टेक केअर करायचे कुठली ट्रेडिंगचं ट्रेडिंगचं काम बघायचे आणि या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ट्वेंटी फोर मेंबर्स होते आता मित्रांनो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फक्त कुठलं काम बघणार ट्रेडिंगचं ऍडमिनचं काम बघण्याकरता इनिशियली असं कुठलंच मंडळ स्थापन केलं नव्हतं आणि ते काम बघण्याकरता या पीट्स इंडिया ऍक्टने एक मंडळ तयार करायचं नाव होतं नियंत्रक मंडळ बोर्ड ऑफ कंट्रोल आणि दिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स आर दी एक्स पार्लमेंटरियन्स ऑफ ब्रिटनची असेंब्ली ब्रिटनच्या पार्लमेंट मधले हे लोक माजी आजी खासदार आमदार लोक ह्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल मध्ये बसवले गेले एकूण सहा मेंबर होते आणि बोर्ड ऑफ कंट्रोल टेक केअर करणार इन द फील्ड ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे जे लूप होल्स जे तोटे जे मर्यादा मागच्या कायद्यामध्ये होत्या त्या सगळ्या मर्यादा सगळे तोटे फिट्स इंडिया ऍक्ट मध्ये सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केला गेला गुड नेक्स्ट लॉ मित्रांनो आपला आहे सेव्हन्टीन नाईन्टी थ्री चा फर्स्ट चार्टर ऍक्ट पहिला सनदी कायदा आता हिच्या पुढे सांगतो मी सनद म्हणजे काय जो मित्रांनो पहिला कायदा आपला सतराशे त्र्याहत्तरचा रेग्युलर ऍक्ट आता असं लिहिलं होतं की सतराशे त्र्याहत्तरचा कायदा आल्यापासून त्याच्या ट्वेंटी इयर्स नंतर वीस साल के बाद 
कि त्या कायद्याने किती डेव्हलपमेंट केली आहे किती विकास केलाय स्कोअर रिव्ह्यू करणे केले और एक कानून बनाना जायगा तो सेवन्टीन सेवन्टी थ्री प्लस ट्वेंटी इट बिकम सेवन्टीन नाईन्टी थ्री तो उस पुराने वाले लॉ को रिव्ह्यू करणे केले इन लोगो ने नया लॉ बनाया उसको बोलते हम सेवन्टीन नाईन्टी थ्री चार्टर ऍक्ट बेसिकली अ चार्टर इज अ लायसन्स इज अ ऍग्रीमेंट परमिशन परवाना हे परमिशन हे लायसन आहे त्या कंपनीला व्यापार करण्यासाठी आणि ह्या ऍक्टने ह्या ऍक्टने त्या कंपनीला पुढची वीस वर्ष सेवन्टीन नाईन्टी थ्री प्लस वीस अप टू एटीन थर्टीन पर्यंत त्या कंपनीला भारतामध्ये ट्रेडिंग करण्याची परमिशन एक्सटेंड केली दॅट इज वाय इट इज नोन ऍज अ चार्टर अ लायसन अँड ऍग्रीमेंट ऍक्ट गुड वॉट एल्स इट हॅज डन इट हॅड डन सेकंड अ गव्हर्नर जनरल वॉज एम्पॉवर टू ओव्हर राईड इट्स काउन्सिल व्ह्यू म्हणजे समजून घ्या बघा पिट्स इंडिया ऍक्ट मध्ये गव्हर्नर जनरलला कास्टिंग वोटचा अधिकार मिळालाय आणि ह्या ऍक्टने काय केले की गव्हर्नर जनरल त्या काउन्सिलच्या मताविरुद्ध ओव्हर राईड करून त्या काउन्सिलचं मत ओव्हर राईड करणार साईडला करणार आणि आपलं मत पुढे रेटणार आधी काय होतं त्र्याहत्तर मध्ये काय होतं मित्रांनो त्र्याहत्तर मध्ये त्या गव्हर्नर जनरलला कास्टिंग वोट नव्हतं त्या काउन्सिलच्या मदतीने तो निर्णय घ्यायचा एटी फोरला काय केलं आपण गव्हर्नरला काय दिलं कास्टिंग वोट म्हणजे चार तीन लोकांमध्ये तो आपलं एक मत मांडू शकत होता आणि ह्या ऍक्टने काय केलं त्र्याण्णव मध्ये काय केलं मित्रांनो आपलं मत तो मांडणारच पण त्यासोबत तो त्या काउन्सिलचं मत साईडला करणार ओव्हर राईड करणार इसको आज बोलते व्हिटो पॉवर नकाराधिकार आजच्या भाषेमध्ये तर त्या ह्या गव्हर्नर जनरलला त्या काळामध्ये व्हिटो पॉवर दिली नकाराधिकार दिला तर काउन्सिलचं मत साईडला करून आपल्याला आवडेल तो निर्णय घेऊ शकत होता आणि फर्स्ट टाइम केला आतापर्यंत आणि असा ओव्हर रायडिंगचा अधिकार असा व्हिटो पॉवरचा अधिकार मिळणारा पहिला गव्हर्नर जनरल होता लॉर्ड कॉनवॉलिस ज्या लॉर्ड कॉनवॉलिसने भारतामध्ये कायम धारा पद्धत परमनंट सेटलमेंट ची पद्धत निर्माण केली इन सेवन्टीन नाईन्टी क्लिअर डे सो लॉर्ड कॉनवॉलिस वॉज द फर्स्ट गव्हर्नर जनरल हु गॉट द राईट टू ओव्हर राईड इट्स काउन्सिल व्ह्यू आणि हा अधिकार पुढच्या सक्सेसिव्ह लोकांना कंटिन्यू करण्यात आला क्लिअर गुड फाईन इस्ट इंडिया कंपनी ग्रँटेड मोनोपॉली इन ट्रेडिंग इन इंडिया अँड विथ दी चायना सॉरी महत्वाचं आहे की ह्या ह्या लॉने त्र्याण्णवच्या ऍक्टने इस्ट इंडिया कंपनीला भारतासोबत आणि चायनासोबत जो व्यापार चालू आहे कंपनीचा म्हणजे एका साईडला इंग्लंड एका साईडला इंडिया चायना आणि दोघी व्यापार कोण करते इस्ट इंडिया कंपनी तर इस्ट इंडिया कंपनीला काय क्रिएट केली मोनोपॉली म्हणजे काय जर भारत आणि चायनाचा इंग्लंड सोबत व्यापार करायचा असेल तो व्यापार होईल ओनली अँड ओनली थ्रू इस्ट इंडिया कंपनी नो अदर फॉरेन पॉवर नो अदर चेंबर ऑफ कॉमर्स नो अदर इंडिव्हिज्युअल हॅज एम्पॉवर टू टेक डील अ ट्रेड बिटवीन दी इंग्लंड अँड दी इंडिया अँड चायना की इंग्लंड इंग्लंडच आणि इकडे इंडिया चायना दुकानमधला व्यापार करण्याचा कोणालाही अधिकार दिला नाही That power is given only to East India Company. That is known as hegemony, monopoly, ekadika. And here, Kaida has the company of the company of the ekadika. So, India, you know, and with the China, in the context of silk and opium. Silk and opium, in the context of silk and opium, in the context of silk and opium, in the context of silk and opium, युरोपा मध्ये फार डिमांड होती आणि म्हणून चायना सोबत आणि इंडिया सो इंडियाचा जर विथ दी इंग्लंड व्यापार करायचा असेल तर हा व्यापार होणार ऑनली अँड ऑनली इस्ट इंडिया कंपनी म्हणजे कंपनीची यावर मोनोपॉली क्रिएट केली गेली क्लिअर डेम ओके नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट युअर ऍक्ट दॅट इज वॉट एटीन थर्टीन हा सेकंड चार्टर ऍक्ट मित्रांनो जो कंटेंट तुम्हाला बोललो ना मी आधी टाकलो इंडेक्स त्या इंडेक्स मध्ये चुकून एटीन थर्टीनच्या एवढे काही वेगळे प्रिंट झाले त्यामुळे रेक्टिफाय करून घ्या सेकंड जो कायदा आहे माझा सेकंड चार्टर ऍक्ट हा आहे माझा एटीन थर्टीन चा चार्टर ऍक्ट हा दुसरा चार्टर ऍक्ट आहे पहिला होता सेवन्टीन नाईन्टी थ्री चा आणि दुसरा आहे माझा एटीन थर्टीन चा एक्झॅक्टली बीस साल के बाद तुम्ही आपको अभि बोला की सेवन्टीन नाईन्टी थ्री मध्ये इस्ट इंडिया कंपनीच्या ट्रेडिंगचं लायसन ट्वेंटी इयर्स अग्रीमेंट वाढवलं गेलं और सेम फुटेज या ऍक्ट मध्ये सुद्धा कंपनीचा वापराचा प्रिव्हिलेजेस कमर्शियल प्रिव्हिलेज माने व्यापाराचा अधिकार ह्या पुन्हा ट्वेंटी इयर्स करता एक्सटेंड केला सो एटीन थर्टीन प्लस ट्वेंटी म्हणजे अप टू एटीन थर्टी थ्री क्लिअर आता समजून घ्या हा जो फेज आहे हा जो एरा आहे इन द युरोप काय करायचं समजून घ्या इन द वेक ऑफ न्यू इकॉनॉमिक थिअरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन द इंग्लंड इंग्लिशमॅन डिमांडेड टू हॅव अ लेजेस फेअर सिस्टम इन इंडियन ट्रेडिंग बघा ह्या एरियामध्ये 
इंग्लैंड मध्य लाट पसरली कुछ लाट होती थी न्यू इकोनॉमिक थे एक नवीन सिद्धांत निर्माण तो कुछ लाइन मित्रों लेजिस्फेर लेजिस्फेर मे कि सॉरी असा व्यापार कि ज्यादा व्यापार मध्य गवर्नमेंट और द स्टेट हेज अ मिनिम और निग्लेजिबल इंटरफेर कि ज्यादा व्यापार मध्य सरकार कमीत कमी कि शून्य हस्तक्षेप करे व्यापार कसा मुक्त व्यापार ट्रेडर ओपन टू ऑल प्रत्येक जन दो कैपिटल एंटरप्रेनरशिप को व्यापार करू शक बोलते ओपन ट्रेड आज अपन तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भांडवल सही अर्थव्यवस्था कि ज्यादा इंडिविजुअल ओनरशिप ग्रैंड करते स्टेट इंटरफेर क्लियर है आइडियोलॉजी फेस मध्य इंग्लैंड मध्य पसरली और समझा कस कि आतापर्यत ईस्ट इंडिया कंपनी फिर मोनोपॉल व्यापार कराए व्यव का मनते व्यापार कसा पाजे अपना मुक्त पाजे ओपन पाजे जे का चालू है भारत में उलट होता व्यापार हा ज्यादा थेरी चाहिए मनु थे प्रपोज के लिए गली लोक ने डिमांड की इंग्लैंड कि तुम्हें ईस्ट इंडिया कंपनी जी मोनोपॉल क्रिएट के लिए ती मोनोपॉल संपवा आता आम सुधा विद द इंडिया व्यापार करना चीज परमिशन दया कारण आता आम्मी लेजिस्फेर से विचार निर्माण कर लेजिस्फेर ओपन ट्रेड ऐसी आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट जा ज्यादा व्यापार वी मगद्या कंपनी की मोनोपॉल क्रिएट के लिए होती ती मोनोपॉल मित्रों हादसा ने संपली दस द मोनोपॉली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज फिनिस्ट संपली विथ इंडिया जो व्यापार इंडिया कंपनी कराएगी मित्र संपली है मोनोपॉली एखाद कश व्यापार संपला नहीं कंपनी लजुपन इंडिया सोब चाइना सोब व्यापार कराया अधिकार है फिर का संपली है मोनोपॉली कंपनी सोब इंडिव्यूजल यूरोपियन क्या इंडिव्यूजल इंडियन सुधा इंग्लैंड व्यापार करू शकता सो एम आई क्लियर हादसा ने फिर मोनोपॉली संपली है कंपनी संपली नहीं कंपनी लजुपन व्यापार कराया अधिकार दिल्ला है सो मोनोपॉली संपली एक्सेप्ट एक अपवाद अपवाद इन द टी एंड विथ दी चाइना जे कंपनी की मोनोपोली संपली दोन गोष्टी वगरता चाइना चा चाइना चा दोन गोष्टी मध्य जर इंग्लैंड सो व्यापार कराए तो अजुपन तो हो रही एंड ओनली थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी व्यापार सग ओपन के दार्जिलिंग जो पट्टा जो है आसाम मधला वेस्ट बेंगल का दार्जिलिंग पट्टा मे फार उशिरा फार लेट कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए फार उशिरा ब्रिटिश सरकार ने चाहच प्लांटेशन च काम के इन्वेस्टमेंट फार लेट जाए इतक मोटे इन्वेस्टन लोकानी के बेनिफिट अपने मिलावा ईस्ट इंडिया कंपनी डिमांड के लिए होती कि चाह सोड़न दया कारण चाह में उशिरा व्यापार सुरुआत के लिए आम प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट आम वहावा सरकार ने चाह सोड़ा चाह अफवाद के चाइना सेम होता चाइना जो व्यापार होता अफू का हा अफू का व्यापार फार प्रॉफिटेबल होता तो फार नफा होता नफा सोड़ा की कंपनी की इच्छा नौती कंपनी ने सरकार फार विनंती के लिए प्रेसराइज के लिए ब्रिटिश पार्लमेंट ने चाह चाइना दोन वगरता बाकी सग कंपनी की मोनोपॉली संपली एम आई क्लियर पूछ का बग हा लोक ने कंपनी ने का भारत मध्य इंडियन एजुकेशन सीस्टम भारतीय शिक्षण पद्धति च रिवाइवल पुनर्जीवंत करना करता इला सपोर्ट करना करता दर वर्षी एक लाख रुपये आम्मी स्कॉलरशिप दे फंड दे डिक्लेर के कभी एटीन थर्टीन मध्य क्लियर एक लाख रुपये दर वर्षी फंडिंग करना भारतीय शिक्षण पद्धति पुनर्जीवित पुनर्निर्मित करना करता तेरा पास तेतीस ते पर्यत पूछे वीस वर्ष मित्रों का ही नहीं है द लॉर्ड मेकॉल अंडर खाली कम्युनिटी स्थापन जानर लॉर्ड मेकॉल रिपोर्ट मानला शिक्षण खर्च जा ठीक है फैक्ट ने मटल हो लीगली कि एक लाख रुपये आम्मी शिक्षण इंडियन सीस्टम लम्मी देना क्लियर है हा ऐक्ट ने का ख्रिश्चन ज्यादा मिशनरी है ख्रिश्चन संस्था ये भारत में अलाउड के लोग भारत में सोशल रिफॉर्म सामाजिक सुधारणा भारत में करू शकता तो ओके कुछ मू टू नेक्स्ट ऐक्ट एटीन थर्टी थ्री ऐसी अठारशे तेतीस ऐसी तीसरा चार्टर कायदा तीसरा थर्ड चार्टर ऐक्ट सीन असा हो लेजिस्फे वारे जे होता है ते वारे एवडे चेहरे स्ट्रांग जाए कि वारिशा राजण बदल टाकल एटीन थर्टीस एरा मध्य इंग्लैंड मध्य नवीन पार्ट सत्ते आई पार्ट नाव होता विक पार्टी विक पक्ष 
आणि मित्रांनो तुम्ही जो सर्च केलं तर वीक पक्ष हा लिबरल पक्ष आहे लिबरल म्हणजे काय उदारमतवादी हे सगळ्यांचं कल्याण सबका साथ सबका विकास आपलं बीजेपी सारखं संबंध काही नाही बरं का जस बोलतो सगळ्यांचं विकास झाला सगळ्यांनी डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे इन द फील्ड ऑफ इकॉनॉमिक्स इन द कॅपिटल आहे जे काही एंटरप्रिनरशिप या प्रत्येकाला चान्सेस मिळाले पाहिजे लिबरलशिप लिबरलिझम आणि लिबरल याचा इम्पॅक्ट झाला भारतावरती ऍक्टने काय केलं की जी रिमेनिंग जी मोनोपॉली होती इन द कंटेक्स्ट ऑफ वॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ टी इन द कंटेक्स्ट ऑफ चायना ही जी मोनोपॉली थोडीफार शिल्लक ठेवली होती ही सुद्धा संपवली म्हणजे कम्प्लिटली मोनोपॉली संपवली संपूर्णपणे समूळ यांची एकाधिकाशाही संपवली तर तुम्हाला असं विचारलं गेलं कुठल्या ऍक्टने कंपनीची मोनोपोली संपवली याचा आन्सर आहे एटीन थर्टी थ्री कारण कम्प्लिटली संपवली म्हणजे काय आता कोणीही कुठल्याही कमोडिटीचा कुठल्याही गोष्टीचा कधीही कोणाशी कसाही व्यापार करू शकतो आणि त्या व्यापारामध्ये ईस्ट इंडिया कंपनी किंवा ब्रिटिश पार्लमेंट हस्तक्षेप करणार नाही इसके बोलते कम्प्लीट लेजिस्फेअर कम्प्लीट ओपन इकॉनॉमी आणि भारत ह्या ऍक्टनुसार कॅपिटलिस्ट किंवा भांडवलशाही इकॉनॉमीकडे मुवमेंट करायला स्टार्ट केला ह्या ऍक्टने सर्वात मोठा बदल करायला समजून घ्या द गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल हिअर आफ्टर नोन ऍज अ गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया जी जी माने काय गव्हर्नर जनरल सो गव्हर्नर जनरल होता बंगालचा त्याला काय बनवलं गेलं गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया म्हणजे काय केलं गेलं उरले सुरले जे अधिकार बेंगॉल उरले सुरले जे अधिकार जे बॉम्बेला आणि मड्रासला शिल्लक ठेवले होते ते सुद्धा सगळेच्या सगळे अधिकार कोणी घेतले आता गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगेन रिपीटिंग द गव्हर्नर जनरल ऑफ बेंगॉल बिकेम द गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया म्हणजे काय की जे थोडेफार अधिकार गव्हर्नरला प्रांतांच्या गव्हर्नरला कायदे करण्याचे अधिकार थोडेफार शिल्लक ठेवले होते कुठल्या ऍक्टने सेव्हन्टीन सेव्हन्टी थ्री ने त्याने काय केलं होतं मित्रांनो बंगालचा गव्हर्नर काय बनला होता बंगालचा गव्हर्नर जनरल उष्केंटर मे क्या था तब मे बॉम्बे मड्रास था तो बॉम्बे मड्रास पण निचे रखा था उसके पास थोडा बहुत तो पॉवर्स थे लॉ मेकिंग के लेकिन जो थोडे फार जो बचे थे वो भी पैसे छीन ले गे किसने छीना वो एटीन थर्टी थ्री के चार्टर ऍक्टने जितने बचे कुछ पॉवर थे तो ती गव्हर्नर ऑफ मड्रास अँड टू द गव्हर्नर ऑफ बॉम्बे सब कुठ छीन लिस भाई ने इसको बोलते अ कम्प्लीट सेंट्रलायझेशन लेजिस्लेटिव्ह सेंट्रलायझेशन कायदे मंडळाचं केंद्रीकरण आता सगळे कायदे बॉम्बे बंगाल मड्रास जे असं नाही सगळे कायदे कोण पाहणार गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया त्या प्रांतांना कुठलेच अधिकार शिल्लक ठेवले नाही अगेन रिपीटिंग हे केंद्रीकरण केले मित्रांनो फक्त कायदे तयार करायचं अगेन सेंग द सेंट्रलायझेशन हॅड बीन मेड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेटिव्ह फक्त कायदे करण्याकरताच त्यांचे अधिकार काढून घेतले आणि सेंट्रलायझेशन केलं पण त्या कायद्याची अंमलबजावणी माने एक्झिक्युटिव्ह पॉवर्स दे आर स्टील विथ दी गव्हर्नर्स की जे कायदे आता सेंट्रल तयार करणार गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया करणार त्या कायद्यांची इम्प्लिमेंटेशन त्या कायद्यांची अंमलबजावणी तिचे अधिकार त्या प्रांतांना टाकून ठेवले गेले म्हणजे त्या प्रांतांचे एक्झिक्युटिव्ह पॉवरला धक्का लावलेला नाही फक्त कुठले डिप्राईव्ह केले फक्त कायदे करण्याचे म्हणजे हा गव्हर्नर जनरल जो इंडियाचा होता हा अखंड हिंदुस्थानचा कायदे करणार आणि ते सगळे कायदे ते ते प्रांत आपापल्या प्रांतापुरता इम्प्लिमेंट करणार एम आय क्लिअर सो सेंट्रलायझेशन हॅज डन ओनली इन दिस पियर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह नॉट इन दिस पियर ऑफ एक्झिक्युटिव्ह एम आय क्लिअर मुव्हिंग टू नेक्स्ट आणि या प्रकारे भारताचा पहिला गव्हर्नर जनरल बनला भाईका नाम था विल्यम बेंटिक विथ विल्यम बेंटिंग फेमस फॉर त्याने काय केलं होतं सती कायदा भारतामध्ये बंद केला होता विथ द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय कुठे गव्हर्नर जनरल ऑफ कौन्सिल वॉज इंडलाड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फोर्थ मेंबर दॅट इज नोन एज लॉ मेंबर आपण पता आहे सेव्हन्टीन सेव्हन्टी त्याने चार मेंबर केले होते एटी फिट इंडिया कडे तीन मेंबर केले ह्याने काय काय समजून घ्या आता गव्हर्नर ऑफ इंडिया आहे लोड वाढला ना कारण अखंड इंडिया चे लॉ करणार आहे लोड वाढला उसके बाद खाली तीन मेंबर ते तो लॉ बनाने के लिए तिथे कौन्सिल मध्ये अ फोर्थ मेंबर एट द लॉ मेंबर ऍड किया गया अगेन आय एम रिपीटिंग इसका भाई का काम क्या था ओनली टू गिव ऍडवाइस टू कौन्सिल इन दिअर ऑफ लेजिस्लेशन की जेव्हा हे कौन्सिल काम करणार कायदे मंडळाचं तेव्हाच हा यांना हेल्प करणार 
बगल में अमाक चेस लेवल में दाखिल होता है लेवल में अमाक चाह कि काउंसिल हैज टू फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन वन इज व्हाट कायदे मंडल रजिस्ट्रेशन दूसरा काय कार्यकारी मंडल एग्जीक्यूशन ज्यावेस काउंसिल काम करणार एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी त्या चौथा मेंबर प्रेझेंट असणार तो ऍडवाइज करणार हाऊ टू मेक अ लॉ एंड ज्यावेस दिस बॉडी काम करणार एज एग्जीक्यूटिव बॉडी त्यावेस तो अब्सेंट राहणार सो द फोर्थ लॉ मेंबर इज नॉट सॉरी इज वाज नॉट अ ऑफिशियल मेंबर वॉज ऑनली अ पार्ट टाइम मेंबर ज्या कौन्सिल काम करणार लॉ मेकिंग च तेव्हा तो फक्त ऍडवाइस करणार ज्या कौन्सिल काम करणार एक्झिक्युटिव्ह च तो ऑप्शन राहणार एम आय क्लिअर आणि या प्रकारे भारताचा फर्स्ट लॉ मेंबर वॉज लॉर्ड मेकॉल हे फेमस नाव आहे का फेमस आहे आणि त्या माणसाने त्या काळापर्यंत जे भारतामध्ये सिव्हिल लॉ होते क्रिमिनल लॉ होते दिवाणी कायदे होते फौजदारी कायदे होते हिंदू कंता वेगळा मुस्लिमांना कंता वेगळा ख्रिश्चनांना कंता वेगळा युरोपियन कंता वेगळा वेगळा अँग्लंडला वेगळा जे सगळे सगळे प्रत्येकाला भिन्न 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 कायदे होते कोणा हिंदू मध्ये ब्राह्मीणना कायदा वेगळा क्षत्रियांना कायदा वेगळा शुद्ध शुद्धांना वेगळा शियांना वेगळा सुंदरना वेगळा हे सगळे जे कायदे होते प्रत्येकाला वेगळे हे सगळे हे कायदे काय केले कोडिफाईंग केले एकत्र केले आणि एक कोड तयार केला त्या कोडला म्हणतो आपण इंडियन पिनेल कोड भारतीय फौजदारी संहिता आय पी सी एटीन सिक्स्टी जो आजही आपण फॉलो करत आहोटिंग सो इंडियन पिनेल कोडचा आय पी सी चा फादर आहे मित्रांनो लॉर्ड मेकॉल फार मोठं कॉन्ट्रीब्युशन यायचं क्लिअर आहे मोठ नेक्स्ट ऍक्ट दॅट इज एटीन फिफ्टी थ्रीचा फोर्थ अँड लास्ट चार्टर ऍक्ट भाई इसके बाद चार्टर ऍक्ट बनाही नाही आहे माने क्या इसके बाद कंपनी को लायसन्स का परमिशन दिया ही नाही होगा चार्टर माने क्या भाई लायसन आहे ना परमिशन आहे ना व्यापाराचं जर हा शेवटचा चार्टर ऍक्ट म्हणजे काय याच्या पुढे कंपनीला लायसन दिलेच नसणार आहे दॅट इज व्हॉट लॉ सेड तर इसीआय माने ईस्ट इंडिया कंपनी लायसन ऑफ ट्रेडिंग हॅज नॉट एक्सटेंडेड अगेन फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी इयर्स लेफ्ट विथ हर मॅजेस्टीज प्लेचर पण जिसने बोल दिया भाई खाली सिधा बोल दिया की भाई देखो भाई कंपनी वालो की आपका लायसन अभि हम ट्वेंटी साल केले रिन्यू नाही करेंगे बहुत हो गया अभी आप तक आप कब तक काम करे जब तक हमारा मॅजेस्टी माने हमारा राजा और हमारी राणी जब तक चाहेगी तब तक आपके पास अथॉरिटी है ट्रेडिंग करणे का काम चलाने का जब हमारा राजा राणी बोल देगा तब तक आपको पुऱ्या बिऱ्या बिस्तर गुंडाळ के आपण घर जाना पडेगा माने क्या की अब हम ट्वेंटी अगले बीस साल तक हम लोक आपको लायसन्स नाही दे सकते वॉट इट मीन्स इट मीन्स दॅट आप देखो इन दिन एंड एटीन थर्टी थ्री दथॉरिटी और द राईट ऑफ अस्ट इंडिया कंपनी टू हॅव अ ट्रेड और ट्रेडिंग का राईट इट ऑलरेडी प्रायव्हेट उस छीन लिया गया ट्रेडिंग तो पुरा छीन लिया उन लोग ने खाली बचा के ऍडमिन का अभी वो भी छीन रहे उन लोग से माने क्या धीरे धीरे द ब्रिटिश पार्लमेंट मुस्क्या वाहते तोंड बांधते कंपनीचे की नाही 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 आम्ही सगळं करणार तुमच्या हातात दिलं तर तुम्ही बट्ट्याबोळ करणार ना भारताचा मग आता तुमच्याकडनं आम्ही टडी व्यापार काढून घेतला आता आम्ही काय काढून त्याकडनं हळू ऍडमिनचा काढू म्हणून दिसून बोल दिया की अगले वीस साल के बाद हम लोक आपको परमिशन ग्रँट नाही करेंगे अँड द डेस्टिनी वॉज वही हुआ उसके लगभग पाच साल के बाद कंपनी से उसका पॉवर छीन लिया गया इन एटीन फिफ्टी सेव्हन के वॉर के बाद आगे हम देखेंगे उसको वट सो फर्स्ट अट्रॅक्ट वॉज माय सेव्हन्टीन नाईन्टी थ्री अँड लास्ट वॉज माय एटीन फिफ्टी थ्री वट the strength of court of directors the court of directors who handled the field of trading uska bhai kam kar diya 24 18 abhi aapko pata hai kyun kiya ki trading ka to monopoly khatam kar diya tha har koi train karne wala hai to obviously bhai shareholder kam ho jaye shareholder kam hona rahe hain and shareholder kam hi jale saare ke mandal kam hi hona rahe hain 24 tarike ke liye 18 and the 18 majhe baga sapan asnar raja chi mans mhanje kay aaja company chalnar raja cha hisobane clear hai ka samjhun gaya muskya baat hai baga बोल काय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेर डिप्लॉइड ऑफ देअर पॅट्रोनेज पॉवर टू अपॉइंट कंपनी ऑफिसर कंपनी जे ऑफिसर काम करायचे सिस्टम अशी होती ते ऑफिसरला कोण नेमायचं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लंड मधून ते अधिकारी आणायची आणि ते लोक इथे नेमायची आता त्यांच्याकडनं मित्रांनो तो सुद्धा अधिकार काढून घेतला फक्त नावाला ठेवलं शोभेची वस्तू आता हे जे कंपनीचे ऑफिसर्स आहेत ही सर्व्हिसेस आर थ्रोन ओपन टू ऑल आता कोणीही म्हणजे कोणी म्हणजे काय भारतीय सुद्धा आता कंपनीच्या कामामध्ये अधिकारी पद भूषवू शकतात विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कळतय पण कंपनीकडनं अधिकार काढला आणि तो अधिकार स्वतः कोणी घेतला ब्रिटिश पार्लमेंटने घेतला आता आम्ही स्पर्धा परीक्षा घेऊया जसं आपला सी यु पी एस सी ना त्या प्रकारचा आम्ही कुठली एक्झाम घेऊया प्री मेन्स इंटरव्ह्यू काहीतरी आणि त्या एक्झाम पास झाल्यानंतर आम्ही कंपनीच्या वरती ऑफिशियल मेंबर नेमू 
and for that purpose the committee was established under the lord macaulay in 1854 ata exam kasha gaycha kuthe gaycha abhyas karun kasa asnar la bla 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 goshti thona karta under lord macaulay a committee established keli and the committee ne recommend karu nantar bharatamade ta te commission sthapan jhalya pude apan bolu je clear yes This is the non-official law member. Well, the last member, last year, I did one. The fourth law member, upon part-time ad killed out. That member law, my law ne kai killed. That member became now official member. Now the strength become again four. Clear day by seventeen, seventy-three. Made four of them. Pitch in that law, three killed. Eighteen thirty-three law law member part-time ad killed. And the part-time member law fifty-three made kai killed. Upon a permanent member. So the strength again become four. Okay. सर्वात मोठा बदलया खूप मोठा बदल समजून घ्या अठराशे त्रेपन्न पर्यंत जे कायदे होते इन ऑल दॅट लॉस द गव्हर्नर जनरल काउन्सिल द फंक्शन वॉज टू फंक्शन अंडर द ऍडमिनिस्ट्रेशन इट हॅड टू फंक्शन फर्स्ट वन ऑब्विसली अ लेजिस्लेटिव्ह अ लॉ मेकिंग कायदे बनवून अँड रिमेनिंग सेकंड वॉज द एक्झिक्युटिव्ह टू इम्प्लिमेंट the law which has been made by the legislature man unko do kaam the bhai ye council ke member sub member dono kaam simultaneously kar rahe mane council bhai aapka executive bhi hai and council aapka legislature pan hai mujhe council karyakari mandal pan hai ani tes council ka ind mandal pan hai ar wale bhari gosht hoti ata kay kala maiti kay kayda ne baba ne don bhag kele separation kele ki bhai abhi kayde banane wale alag bhai और उसको चलाने वाले अलग कर दिए माने सेपरेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ही फार महत्वाची गोष्ट आहे इसको बोलते सेपरेशन ऑफ पावर्स अधिकारांची विभागणी सो काउन्सिलचे दोन अधिकार वेगळे केले गेले काउन्सिलला दोन डिवाइड केलं काउन्सिलचे काही मेंबर बनले लेजिस्लेटिव्ह मेंबर्स काउन्सिलचे काही मेंबर बनले एक्सिक्युटिव्ह मेंबर्स म्हणजे ह्या कायद्याने चार्टर ऍक्टने कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या दोघे कार्यांची विभाजन केलं सेपरेशन केलं क्लिअर आहे गुड अबे भाई चार मेंबर आहे आप कहा किसको लेके जाओ ने भाई चार चार में से कोण लॉ बनायेगा कोण करेगा सो भाई कन्फ्युजन था वॉट दे हॅड डन जो चार बंदे थे अभी तक ना चार थे तीन किए साडे तीन किए साडे तीन माने काय वो पार्ट टाइम वाला अरे फिर चार किए अभी जो अब तक के जो चार मेंबर आहे they had made that four members a executive body kya bana jo no khali executive mane ye log ka kaam kya khata abhi abhi khali ye log law implement karenge ye log law nahi banayenge to kon banayega bhai to law banane ke liye a separate body has been created and again repeating for for that by this law a separate body for making a laws has been created independently kaise छे मेंबर नए छे बंदे को रिकॉर्ड कर दिया एडिशनल सिक्स मेंबर्स वेर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ने कायदे बनाया करता नवीन सहा मेंबर ला नॉमिनेट केले माने क्या भाई निवडणूक नाही केले नेमले माने जिसको जिसको वो अच्छा लगेगा उसको भाई नॉमिनेट करेगा तो छे लोगो को भाई नॉमिनेट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ लॉ मेकिंग आणि तुम्ही आज बघा मित्रांनो आज भारतामध्ये कायदे करणारे वेगळे आहेत आणि एक्झिक्युटिव्ह बॉडी वेगळी आहे म्हणजे भारताचं कायदे मंडळ आपण आज जे बघतो पार्लमेंट ऑफ इंडिया हे पार्लमेंट ऑफ इंडिया सुरुवात झाली निर्माण करायची बाय दिस ऍक्ट सो दिस इज लॉ दिस लॉ इज अ सोर्स और पायोनियर हा उगम आहे ही सुरुवात आहे भारताच्या इंडियन पार्लमेंटरी सिस्टमची भारतामध्ये आज पार्लमेंट आहे जे कायदे मंडळ आहे त्या कायदे मंडळाचा सोर्स उगम पायन सब कुछ क्या है भाई अपना एटीन फिफ्टी थ्री का लॉ यही छह लोग बाद में इवॉल्व होके डेवलप होके आज का हमारा पार्लियामेंट बना है जो दिल्ली में है क्लियर कुछ अभी छह बंदे आप लाओगे कहा से फर्स्ट ऑफ ऑल इनका खाली क्या होगा नॉमिनेशन इलेक्शन नहीं मैं इलेक्शन बोला ही नहीं सो खाली क्या इसका नॉमिनेशन आप कहा से लाओगे जो हमारे पास अभी तक चार प्रोविंस थे बॉम्बे मड्रास बेंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट मैंने आज पे यूपी बॉम्बे बड्रास बंगाल उत्तर नॉर्थ वेस्ट म्हणजे वायव्य भाग या सगळ्या प्रांतांमधून एक एक मेंबर नॉमिनेट करणार चार हो गए अभि दो खास लँगे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता आणि एक अदर जज एक चीफ जस्टिस आणि एक अदर जज सुप्रीम कोर्टचे दोन लोक आणि बॉम्बे बंगाल मड्रास नॉर्थ वेस्ट चार लोक असे सहा लोक हा गव्हर्नर जनरल 
त्याच्या लॉ मेकिंग साठीच्या काउन्सिल मध्ये अपॉइंट करेल यहाँ पे देखो अगर जब मैं काउंसिल बोलूंगा बच्चों जब मैं काउंसिल बोलूंगा उसका मतलब रहेगा एग्जीक्यूटिव जब मैं काउंसिल बोल रहा है ऐसा क्या है कार्यकारी मंडल एग्जीक्यूटिव और जब मैं असेंबली बोल रहा है मित्रों ने मीनिंग क्या है सर कायदे मंडल इतना ध्यान रखो जब मैं काउंसिल बोलूंगा इसका मतलब है खाली आज से अभी से इसे पहले छोड़ दो अभी से क्या अभी से मैं काउंसिल बोलता हूँ इसका मतलब क्या खाली खाली एग्जीक्यूटिव माने कार्यकारी मंडल जब मैं बोलूंगा असेंबली इसका मतलब क्या दोस्तों इसका मतलब खाली लेजिस्लेचर ओनली अभी देखो ए बहुत रेडिकल चेंजेस में नया कानून आपका 1858 एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया कोई भी गुड गवर्नमेंट बोलता है कोई बेटर बोलता है कोई बेस बोलता है परसेप्शन ये आपको जो अच्छा लगा आप बोलो भारतीय सुशासनाचा कायदा हुआ के एटीन फिफ्टी सेवन में रेगुलेशन हुआ प्राइजिंग हुआ उठाव झाल उठाव मे ब्रिटिश पार्लियामेंट रेजिंग क्लास कंपनी तरी ब्रिटिश पार्लियामेंट कळून चुकलं की नाही जर परत उठाव झाला तर कदाचित आपलं एम्पायर पुन्हा आपण कंटिन्यू करणार आहे त्यामुळे हँडफुल ऑफ पीपल के हात मे जो आपण कारोबार दिला आहे कंपनी के पास अभि कंपनी के पास वो कारोबार सिक्युअर्ड नाही आहे तो कंपनी से खाली वो कारोबार छीन लिया गया ट्रान्सफर हुआ पॉवर पॉवर ट्रान्सफर हुआ फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट इससे पहिले क्या था उसपे ऊपर था ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिन का काम संभालेगी रूलिंग करेगी अभी क्या भाई को हटा दिया अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट या किंग और किंग डायरेक्टली इंडिया का कारोबार चलाएगी विदाउट दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्लियर सो फॉर दैट पर्पज द्वीन हैज क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट दैट इज नोन एज अ वॉइस रॉय व्हाइस माने आवाज रॉय माने रानी का रानी सा आवाज किसको भगा के जो हमारे पास था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसको भगा दिया और किसके लोग लेके आए लोग वॉइस रॉय मित्रांनो दोन्हींची काम दोन्ही सारखीच आहे फक्त लहानपणी भाऊ सुना होत गव्हर्नर जनरल भाऊ झाला मोठा तर का नाव पडलं व्हाइस रॉय दोघींची काम एकच आहे कन्फ्युज होऊ नका बरेचसे पुस्तक काय म्हणतात अजूनही बरेचसे पुस्तक त्या व्हाइस रॉयला काय म्हणतात गव्हर्नर जनरल म्हणतात तो गव्हर्नर जनरल आणि व्हाइस रॉय एकच पद आहे क्लिअर आहे एक नया बना दिया और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भारत मंत्री कि हाई करना वॉइस रॉय कि गवर्नर जनरल जे काम करना काम सिपोर्ट हा वो को देना ब्रिटिश पार्लियामेंट न आता सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहना लंडन मे काम करना लंडन मे काम करना ब्रिटिश पार्लियामेंट करता कुछ पकार घेना पेड फ्रॉम दी इंडियन एक्सेकर भारत तिजोरी मधुन हा भाऊ का पकार पानी होना अरे वाह ले भारी गोष्ट होती नॉन इंटरफेरन्स इन दोशल रिलीजन कस्टम ऑफ लाभ 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 मूल भारतीय परंपरा धर्म चालीरिती धर्म समाज या मध्ये हस्तक्षेप करणार नाही हस्तक्षेप केलं म्हणून काय झालं होतं अठरा सत्तावन च युद्ध वॉर आता आम्ही पुढे करणार नाही ठोकर लागली आता आम्ही सुधारलो पुढचं काय नो डॉक्टर ऑफ लॅब थेरी जी थेरी ही होती डलोसोची संस्थाने खालसा पद्धत ढलसोने झाशी अवधपूर हे बरेचसे असे अवध संस्था खालसा केली आणि खालसा केल्यामुळे लोकांनी विद्रोह केला आता आम्ही खालसा करणार नाही असं आश्वासन दिलं आश्वासन मित्र हे आश्वासन अशी गोष्ट असते जे कधी माणसं पाळत नाही म्हणजे या लोकांनी आश्वासन दिलं होतं पण पाळलं नाही असो अँड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन्स इन टू सिव्हिल सर्व्हिसेस की आमच्या कार सर्व्हिस मध्ये आम्ही इंडियनचा काय करू हस्तक्षेप किंवा इंडियनला आम्ही पार्टिसिपेट करून घेऊ अरे वा आजची गोष्ट ठीक मुविंग टू नेक्स्ट एटीन सिक्स्टी वन चा काउन्सिल ऍक्ट वॉट इज माय काउन्सिल काउन्सिल मीन्स काय अ डेव्हलपमेंट इन द फील्ड ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन की ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या फील्ड मध्ये डेव्हलपमेंट करण्याकरता जे फंक्शन असतं उस फंक्शन किंवा बोलते काउन्सिल आणि जी लोक हे काम करतात उनको बोलते काउन्सिलर कळतय तर भाई राजकीय डेव्हलपमेंट करण्याकरता जो कायदा आणला गेला उसको बोलते काउन्सिल ऍक्ट and the first council act was 1861 council act dekhte kya hua a panchwa member a fifth member was added into viceroy executive council viceroy cha karyakari mandal mein aapko bhi bola council mane kya bhai executive viceroy cha karyakari mandal mein de ta vyakti la panchwa add kala kay a jurist kayde pandit bhai abhi naam se kayde pandit likha kaam ye nahi tha ki law making mein advise karna galat fahmi hai because पाचवा मेंबर कुठे ऍड केला आहे एक्झिक्युटिव्ह मध्ये एक्झिक्युटिव्ह काम काय आहे कायदे तयार करणं नाही कायदे फॉलो करणं तर पाचवा मेंबर कायदे तयार करण्याकरता हेल्प करणार नाही हा कुठे हेल्प करणार ते कायदे कसे इम्प्लिमेंट करायचे याकरता या लोकांना हेल्प करणार 
जैसे आज हमारे पास एक पोस्ट है भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी ये बंदा क्या करता है एडवाइस करता है हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉ है ना और लॉ का एरर ढूंढता है वैसे ही बंदा था पांचवा ये भाई एडवाइस करेगा हेल्प करेगा हाउ टू इम्प्लीमेंट हाउ टू एग्जीक्यूट द लॉज विच हैज मेड बाय दी लेजिस्लेचर गेटिंग कुट नेक्स्ट अभी सुनो भैया क्या है पोर्टफोलियो सिस्टम खाते पद्धत जो आप बे प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी जी मंत्रिमंडल स्मृता इराणी अपने टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष पीयूष गोयल जी हमारे वित्त मंत्री है सुरेश प्रभु अपने कुछ मंत्री है कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर से प्रकाश जावड़ेकर अपने बाबा एच आर डी मिनिस्टर्स है प्रत्येक मंत्रालय खाते वाटन दिल सग जो तो आप काम बगत प्रत्येक जन आप खाता सामाना एक्सिक्यूटिव काउंसिल होते पांच मेम्बर होते हैं पांच लोकना खात वाटन दिल कि आप डिफेन्स संभालो कोई एग्री संभालेगा कोई पॉलिटिकल रिलेशन संभालेगा कोई संभालेगा इरिगेशन कोई पोस्ट कोई टेलिकम्युनिकेशन कोई रेलवे लाभ 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 प्रत्येक व्यक्ति एक एक कारभार दिला ग आज आप जो बगतो पोर्टफोलिओ खाते विभाग ने सुरुआत के लिए होती अठराशे एकसठ ऐसी कायदा ने सो एटीन सिक्सटी वन ने भारत में पोर्टफोलिओ खाते इट लेड द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन वॉट बजे जे अपने मिनिस्टर्स जी नाव घी सगे मिनिस्टर मित्रों डिपेंड है दे आर वर्किंग स्टील द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो पर्यत पी एम ची मर्जी है तो पर्यतना मंत्रीपद है ज्यादा क्षण पी एम ची मर्जी गली मंत्रीपद ग उदाहरण स्मिता बीन इराणी इनिशियली शी वॉज एच आर डी मिनिस्टर द मिनिस्ट्री वॉज साक्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर बार उसे छीन ली गई उसको क्या दे दिया कपड़ा मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर वॉज द एनवायरमेंट मिनिस्टर उसे छीन लिया उसको क्या दे दिया एच आर डी मिनिस्टर कौन सो किसको क्या मिनिस्ट्री मिलेगा कौन सर करता है प्राइम मिनिस्टर माने क्या All the minister now they are responsible, they are accountable to the what to the whom a prime minister and the prime minister and its accountable minister collectively known as a cabinet. Prime minister and such a minister under. जी तेरा जवाब दा रे लगाये मंदो अपन cabinet and such cabinet पद्धत शुरू के लिए भारता में दे पहले अंदा 1861 means what? Viceroy उसके पांच member और पांच member they would be accountable to whom a viceroy. So, as a a prime minister and past member as a minister and and past member member as as a a a minister minister cabinet system clear good member add additional 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 members 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 again nominate assembly additional member sorry name ले ले the official and remaining six were non official अब यह है क्या लफड़ा ऑफिशियल माने क्या कि जो जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे एज ऑफिसर्स की जी लोग कंपनी मध्य ऑफिस काम कराएगी बिकेम ऑफिशियल मेम्बर जी लोग ऑफिसर मन काम कर होती दे बिकेम ए नॉन ऑफिशियल द पॉइंट इन दैट कि जो ऑफिशियल है वो श्योरली भाई यूरोपियन होने वाले ना कन्फर्म डी है ब्रिटेन के आदमी उनके लेकिन जो नॉन ऑफिशियल से दे माइट बी इंडियंस दे माइट बी एंग्लो इंडियंस दे माइट बी यूरोपियन जो रह रहे इंडिया में दे माइट बी इंडियन क्रिश्चियन या कोई भी हो सकता है क्लियर है गुड देर वेर नो स्टेट्यूटरी प्रोविजन फॉर द इंक्लूजन ऑफ नेटिव इंडियंस की भाई जो नॉन ऑफिशियल छह मेंबर है गैर सरकारी मेंबर या गैर सरकारी मेंबर मध्य भारतीय पाजे अस का बंधन न लेकिन ही में वो कर सकता था कुछ लोगों को असेंबली में वो कुछ लोगों को इंडियन लोगों को अपने असेंबली में ले सकता था तो विच पीपल दो हजार हाई रैंक माने वो भी जो बड़े आदमी थे जो लॉयल है ना जी लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉयल है ना ना एक्साम्पल क्या भगत सिंह पार्लमेंट है पार्लमेंट मध्य शकत होता इफ ही थॉट सो अगर उसको लगेगा तो उस पर कानून के तहत कोई उस पर कंपल्सन नहीं था क्लियर सो भाई ध्यान में रखना नेक्स्ट 
अभी जो आपने 12 मेंबर ऐड किए सुनो पांच मेंबर काम क्या था लॉ को एग्जीक्यूट करना अभी जो 12 मेंबर का काम क्या था लॉ बनाना क्लियर है ये 12 लोग जो लॉ बनाएंगे उस लॉ को ये पांच मेंबर क्या करेंगे इंप्लीमेंट करेंगे अभी जो मेंबर्स थे उनके पास क्या पावर थी द मेंबर एज फॉलोइंग द पावर्स उनके पास एक ही पावर था भाई खाली आप लॉ बनाओ कोई लोड नहीं रिलैक्स काम है खाली आप लॉ बनाओ और किसी चीज में आप इंटरफेयर में मैंने क्या दे हैव नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन माने एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रॉपरली इंप्लीमेंट प्रॉपरली नहीं कर रहे कैसे कर रहे कहां भेदभाव हो रहा है सब कुछ एग्जीक्यूटिव कर भी रहे लेट कर रहे अर्ले कर रहे ऐसे कुछ में भी ये लोग इंटरफियर नहीं करेंगे खाली लॉ बनाएंगे अपने बाद में घर निकल जाएंगे एंड दी फाइनेंस की टैक्सेशन आप कितना टैक्स पे लगा रहे हो टैक्स ज्यादा है कम है इंडियंस पे ज्यादा है अदर्स पे कम है इन सब में ये लोग डिस्कशन नहीं कर सकते थे खाली आप लॉ बना नो राइट ऑफ डिस्कशन इन दसेंबली आप चर्चा नहीं करोगे किस पे कि भाई सरकार गलत काम कर रहा है सही काम कर रहा है ये करना चाहिए शुड है कुछ भी नहीं करोगे खाली आप लॉ बना और भाग जाओ ठीक है नो राइट ऑफ आस क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव माने भाई जो एग्जीक्यूटिव से पांच लोग आप उनसे सवाल नहीं कर सकते आज लोग करते हैं ना मोदी को पूछते मोदी भाई पंद्रह लाख कब आएगा है ना पूछते हैं ना डिफेंस डील में क्या हुआ आज तो पूछते हैं मेंबर्स लोग लेकिन तब उन मेंबर्स को पावर नहीं था एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन पूछना माने भाई तब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था वक्त रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की अगर एग्जीक्यूटिव ये लोग रिस्पॉन्सिबल है ये जवाब दही है उत्तरदायी है अकाउंटेबल है टू दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है ना जो आज है मोदी जी को आंसर देना पड़ता है नोटबंदी का के लिए उत्तर उत्तर दिल जीएसटी का आना उत्तर दिल उत्तर दिल मे का रिस्पॉन्सिबल है लेकिन तब ये उत्तर दे उत्तर देने का पसंद नहीं था मैं तब भाई इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था क्लियर है एंड नो राइट ऑब्वियसली नो राइट ऑफ मूविंग नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास ठराव कि आता हम सा कार्यकारी मंडल विश्वास नहीं है दुसर सरकार ना बता आता ना जुलाई महीन मध्य टी डी पी तृणमूल कांग्रेस पार्टी सॉरी टीएमसी वेस्ट बेंगल ची आंध्रा ची टी डी पी तेलुगुदेशम पार्टी जी पार्टी आंध्रा ची चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी हा टीडीपी ने नुकताच आता लोकसभा मध्य मोदी गवर्नमेंट विरुद्ध अविश्वास ठराव मानला होता तो पांच जन गोष वेगी है सरकार आता आम भरोसा रहा नहीं है तो आता आता मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट आता इतर लोग सरकार विरुद्ध अविश्वास ठराव मानू शकता लेकिन उस जमाने में बाढ़ लोग पास कोई पावर नहीं था खाली क्या करो भाई आप लॉ बनाओ आप काम करते हो आप भाग जाओ क्लियर है अभी हम देखते हैं जिस जो सेंट्रल में वायुसर है उसके पास पांच मेंबर है लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए बारह मेंबर है बनाने के लिए सब कुछ सेंट्रल चल रहा है अभी तो उसी टाइम में स्टेट में क्या चल रहा है थोड़ा भी स्टेट पे आते चेंजेस इन टू प्रोविंसेस प्रांत मध्य का दिस एक्ट रिस्टोर्ड मैंने फिर से बात कर दिया क्या दिस दिस लेटिव पावर्स टू बॉम्बे मद्रास नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस व्हिच वाज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रॉम दी बाय देम 1833 पढ़ा होगा आपने मेरे को बोला था कि 1833 में क्या किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड जो पावर था लॉ मेकिंग का टू दी बंगाल एंड टू दी मद्रास उनसे सॉरी टू द टू द बॉम्बे एंड टू दी मद्रास उनसे छीन लिया गया था तो हम क्या बोलते उसको हमने क्या नाम दिया था लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन याद है ना आठ का कायदे मंडल केंद्रीकरण ह्या उलट के जे अधिकार काड़ून घते अधिकार रिस्टोर्ड के लिए परत दिल बंगाल या बंगाल ने बंगाल कन्न मड्रास बॉम्बे उत्तर पूर्व या सग्या प्रांत जे अधिकार काड़ून घते सगे अधिकार प्रांत परत दिल अठराशे एकसष्ट या आयदा ने मैंने तेतीस ने अधिकार काड़ून घंद्रीकरण सिक्सटी वन ने अधिकार पुनः दिल तेन विकेन्द्रीकरण हाण के लिए कायदे मंडला विकेन्द्रीकरण उसको बोलते लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन और लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन क्लियर है आई अगेन रिपीटेड रिपीट कर तो मैं एटीन थर्टी थ्री मध्य अधिकार काढ़ून घ्रॉम दी प्रोविन्सेस उसको बोलते लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन कायदे मंडला केन्द्रीकरण अंत्य अधिकार जन्ना परत दिल सिक्सटी वन ने मन तो अपन कायदे मंडला विकेन्द्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन आई थिंक आई एम क्लियर प्रांत असेंब्ली क्लियर बंगाल मध्य पंजाब मध्य ओके प्रॉब्लम का असेंब्ली तुम्हें क्रिएट के प्रांत मध्य प्रांत जे लॉ बनना लॉ 
फाइनल परमिशन अंतिम परमिशन संबंधी को प्रांता गवर्नर नहीं तो को सेंट्रल वॉइस रॉय क्लियर आता बाबा ना तुम्हें अधिकार अधिकार दिला कुछ विषय अधिकार कायदे कराए ना एग्रीवर कराए फाइनेंस वाए टैक्स कराए डिफेन्स कराए पोस्ट कराए रेलवे कराए एजुकेशन चाइच कराएंगे विषय कराए नो सब्जेक्ट देर वेर नो डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट बिट्वीन दी वॉइस रॉय एंड दी गवर्नर कि प्रांत केन्द्र कुछ कायदे करना अशा विषय की कुछ विभाग ने के लिए नौती मोकाट सिंचने को कशा ही कायदे करना क्या उदाहरण एग्रीकल्चर समझा एग्रीवर का वॉइस रॉय ने के गवर्नर ने के साधी के गवर्नर तो भाई मरने वाला है वॉइस रॉय कायदा के चलने वाला है फिर अधिकार दिल हो पिकड़े दिला नहीं है कि कोई कायदा करना कस करना कशा करना फायदे करा कभी कभी कशा कुछ मेन्शन के सो देर वार नो डिमार्केशन सब्जेक्ट बिट्वीन दी वॉइस रॉय एंड दी गवर्नर कहते दुसरा मुद्दा थोड़े पाए कायदा पास के समझा पानी वॉइस रॉय ने का विषय रिजर्व जो डिफेन्स जो पोस्ट करंसी अशे विषय होते कि विषया राज्य कायदा करू शक नहीं कहते ना विभाग ने तो के लिए नहीं अजुन का विषय होते करंसी पोस्ट डिफेन्स स्टेट हाथ सुधा लाइन तुम विचार ही करू ना तो वॉइस रॉय क्लियर है दुसर वॉइस रॉय अधिकार दिला ऑर्डिनेस आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री ने राष्ट्रपति आर्टिकल टू वन थ्री ने गवर्नर वटोकून का जर पार्लमेंट कुछ लेशन चालू नोकसभा चालू नहीं है चालू नहीं कुछ लेशन चालू न लोकसभा राज्यसभा सेशन चालू नादा कर गरज पड़ी तो सेंट्रल प्रेसिडेंट आ स्टेट गवर्नर इफ टेम्पररी लॉ पास करते इन द बी ऑफ ऑफ पार्लमेंट तो टेम्पररी लॉ को बोलते हम लोग ऑर्डिनेंस तो अधिकार वॉइस रॉय दिला होता एक्जाम्पल गया प्रांत ने कुछ कायदा पास के वॉइस रॉय आवड़ा नहीं तो वॉइस रॉय क्या करना अपना ऑर्डिनेंस का ऑर्डिनेंस का पार्लमेंट साइड लगे अपना हव तो कायदा पास करना सेंटर च पार्लमेंट स्टेट पार्लमेंट फिर नामधारी होते फिर इंडियन लोक काउंसिल निर्माण क्लियर मुविंग टू नेक्स्ट अठराशे ब्याव ऐसी पांच मेम्बर होते सहावा के आता जाए सहा मेम्बर ब्याहत्तर लार मेम्बर चौर पीठ सिंड मध्य तीन मेम्बर याद है ना हाँ तेतीस साढ़े तीन के अर्धा टाइम पर मेम्बर के त्रेपन लुनः चार के लिए सिक्सटी वन लाच के लिए ब्याव लहा के एक्जिक्यूटिव काउंसिल आता जे कायदे मंडल होते असेंब्ली होते कि सोला ब्रेपन ल सहा एटीन सिक्सटी वन लारा ब्याव लोला सोला पैकी सहा होती ऑफिशियल दा होती नॉन ऑफिशियल दा पैकी पांच वॉइस रॉय का करना नेमूक करना पांच का करना इलेक्टेड निवड़ करना आता जरी बैद्या मध्य इलेक्शन शब्द कुछ ही मेन्शन के लिए नौत कुछ ही नौत तरी अपन का समझू गया कारण हा पांच पैकी जे चार मेम्बर होते चार मेम्बर वॉइस रॉय निवड़ कुछ निवड़ तो चार प्रांत बॉम्बे मड्रास बेंगल नॉर्थ वेस्ट चार प्रांत मधुन तो लोक निवड़ा शब्द प्रॉपर निवक जस आज निवे तीस निवक नौती चार प्रांत मधुन वॉइस रॉय चार मनस निवड़ शब्द का पास कुछ चेम्बर ऑफ कॉमर्स करता आता है क्या पर समझ गया एटीन थर्टी थ्री ने कंपनी की मुनोपोल संपली कसली व्यापारा व्यापार ओपन के प्रत्येका जे इंडियन लोक इंडिविजुअली इंग्लैंड से क्या यूरोपा व्यापार कराए तो इंडियन व्यापार जो मंडल होते उसका नाम था चेम्बर ऑफ कॉमर्स वहां से एक मेम्बर को अपॉइंट करेगा वॉइस रॉय टू दी असेंब्ली नॉन ऑफिशियल मेम्बर्स ऑफ प्रोविन्सेस वेर इलेक्ट्रॉन सीस्टम कश होती आता वॉइस रॉय का समझू गया सीस्टम समझू गया वॉइस रॉय का बॉम्बे मड्रास बंगाल उत्तर पूर्व हा चार प्रांत मधुन एक मेम्बर निवड़ आता जी चार प्रांत समझ जी चार प्रांत होती बॉम्बे मड्रास बंगाल गवर्नर एक्साम्पल बॉम्बे घया बॉम्बे प्रांत है प्रमुख को गवर्नर 
तिच्या अंडर मध्ये गव्हर्नर काउन्सिल असणार म्हणजे एक्झिक्युटिव्ह काम करणार आहे आणि दुसरं असणार असेंब्ली म्हणजे काय करणार आहे कायदे मंडळ करणार आहे तर बॉम्बेचा गव्हर्नर त्याच्या अंडरचं कायदे मंडळ त्याची असेंब्ली त्यातले जे नॉन ऑफिशियल मेंबर असणार बॉम्बे प्रांत गव्हर्नर त्याच्या अंडरची असेंब्ली त्याच्या असेंब्ली मधले नॉन ऑफिशियल जे मेंबर होते हे भारतीय होते साजे की भारतीय असणार आणि हे जे नॉन ऑफिशियल मेंबर असणार प्रांतातले त्या नॉन ऑफिशियल मेंबर मधून एक मेंबर हा गॉय सेंटरला नेमणार कथे का प्रांत बॉम्बे प्रांत बॉम्बे प्रांताचा गव्हर्नर गव्हर्नरच्या अंडर मधलं त्याचं काय असेंब्ली त्या असेंब्ली मधले जे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आणि त्यातला एक मेंबर बॉम्बेतला कोण निवडणार वॉइस रॉय ऍट दी सेंटर असं बॉम्बे असं मड्रास असं बंगाल असं नॉर्थ वेस्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स एक 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 मेंबर वॉइस रॉय सेंटरला नेमणार शब्द काय होता निवडणूक आता ही जी लोक होती बॉम्बे मड्रास बंगाल उत्तर पूर्व प्रांतातली जी असेंब्ली होती जे नॉन ऑफिशियल मेंबर होते ते कुठून निवडायचे हे जे प्रांतातले मेंबर होते हे निवडले जायचे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्युन्सिपालिटी विद्यापीठ आणि चेंबर ऑफ कॉमर्स हे सगळं जिथे होतं या सगळ्यांमधून एक एक मेंबर हे लोक प्रांतात निवडायची आणि प्रांतातले मेंबर कोण निवडायची सेंटरला निवडायची तसं आज भारतामध्ये हे राज्यसभा त्या प्रकारचा कारभार त्या ठिकाणी होता क्लिअर पुढचं आता ह्या ऍक्टने मेंबरला काय अधिकार दिले पहिलं कायदे बनवणं ऍज युजल दुसरं काय डिस्कशन ऑन पब्लिक इंटरेस्टमेंट जनहिताचे मुद्दे जसं प्लेक्टिस आत आली आहे काय करावं जनहिताचा मुद्दा होता टू आग द क्वेश्चन टू एक्झिक्युटिव्ह बघा मागच्या ऍक्टने या लोकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार दिला नव्हता मागच्या ऍक्टने डिस्कशनचा अधिकार दिला नव्हता आता चर्चेचा अधिकार मिळाला आता प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मिळाला बट नो सप्लिमेंटरी पूरक प्रश्न एक प्रश्न विचारला काम संपवायचं त्या प्रश्नावर दुसरा पूरक प्रश्न विचारायचा नाही डिस्कशन ऑन अॅन्युअल फायनान्शियल फायनेटमेंट म्हणजे बजेटवरती आता चर्चा चर्चा प्रश्न नाही बजेटवरती चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला दुसरं परंतु या दरम्यान सुद्धा त्या लोकांना अविश्वास ठराव मांडण्याचा अधिकार मिळाला नाही याचं दोन दोन विशिष्ट ह्या कायद्याने भारतामध्ये रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्नमेंट प्रतिनिधिक स्वरूपात सरकार म्हणजे काय प्रांतांमध्ये जे कायदे मंडळ होतं त्या कायदे मंडळातले जे मेंबर्स होते ते कोण निवडायचे विद्यापीठ युनिव्हर्सिटीज बरोबर आहे म्युन्सिपालिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चेंबर ऑफ कॉमर्स हे लोक प्रांतात निवडणार आणि प्रांतातलं कोण निवडणार सेंटरला आपले मेंबर निवडणार म्हणजे काय प्रांतांचे लोक आपले प्रतिनिधी आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह कुठे निवडणार सेंटरला म्हणून भारतामध्ये सुरुवात झाली आहे रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्नमेंट दुसरं काय इट्स वॉट इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लमेंटरी रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट जबाबदार संसदीय शासन पद्धती म्हणजे काय समजून घ्या आता जी प्रांतातली लोक गव्हर्नरने सेंटरला नेमली असणार साहजिक आहे आता हे जे सेंटरची निवडलेली लोक प्रांतात जबाबदार असणार ना आणि ते प्रांतात निवडून गेली आहेत ना म्हणजे त्या लोकांना प्रांतांच्या हिताकरता कायदे करणं भाग होत म्हणजेच काय एक प्रकारचा जबाबदारी निर्माण झाली पार्लमेंटरी म्हणजे काय की जी लोक कायदे करणार ते पार्लमेंटरी मध्ये रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट निर्माण झालं जेणेकरून ही बारा लोक बारा की सहा लोक जे नॉन ऑफिशियल आहे ही सहा लोक आता जबाबदेही आहेत आता अकाउंटेबल आहेत त्यांच्या प्रांतांच्या मेंबर्सला कारण त्या लोकांनी त्यांना निवडून दिलेलं आहे सो इट वॉज स्टार्ट वॉट रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट इन इंडिया मोटू नेक्स्ट लॅक्ट नाईन्टीन झिरो नाईन चा मोरले मिंटो ऍक्ट बिकॉज द मोरले वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अँड मिंटो वॉज व्हाइस रॉय ऑफ ऑर गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन नाईन्टीन झिरो नाईन सो बोथ दे हॅव मेड अ लॉ दॅट इज नोन ऍज मोरले मिंटो लॉ फेमस लॉ इट्स अ बॅकग्राऊंड समजून घ्या नाईन्टीन झिरो नाईन मध्ये हा जो लॉर्ड कर्झन आहे आधीच याने कायदा बनवला ऑफिशियल सिक्रेट ऍक्ट म्हणजे आम्ही जे कायदे कालून जे कामकाज करतोय ऑफिसमध्ये हे सगळं सिक्रेट आहे त्यामध्ये भारतीय लोक त्या काळातला आय टी आय एक्झाम्पल घ्या आय टी आय टाकून आमच्याकडनं कुठलीही माहिती काढू शकत नाही आम्ही जे करणार सगळं सिक्रेट आहे दुसरं नाईन्टीन झिरो फाय पार्टिशन ऑफ बंगाल बंगालची फाणी प्रत्येकाला माहिती द सेक ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ऍडमिनचं काम सोपं व्हावं खोटं कारण देऊन लॉर्ड कर्झन ने नाईन्टीन झिरो फाय मध्ये बंगालची फाळणी केली पश्चिम बंगाल आणि पूर्व बंगाल पूर्व बंगाल मध्ये मुस्लिम बहुसंख्या होते बेंगॉली अल्पसंख्याक होते पश्चिम बंगालमध्ये बिहारी बिहारी होते बहुसंख्य आणि बंगाली होते अल्पसंख्य ज्या प्रकार याचं कारण काय की बंगाल बल राष्ट्रवाद नॅशनलिझम थोडावा थोडा म्हणून बंगालला फोडलं गेलं फार मोठी गोष्ट होती नाईन्टीन झिरो फायची बंगाल पार्टीशन अँड नाईन्टीन झिरो फायच्या बंगाल पार्टीशनच्या विरुद्ध बंगालमध्ये एक मुवमेंट स्टार्ट झाली नाम होता बंग भंग बंग म्हणजे बंग म्हणजे काय बंगाल बंग म्हणजे काय पार्टीशन या बंगालच्या पार्टीशनच्या अगेन्स्ट मध्ये जी मुवमेंट स्टार्ट झाली नाम होता बंग भंग इन मराठी वंगभंग आंदोलन 
हे स्टार्ट केलं होतं काँग्रेसने आम्ही सोचू आप सोचू म्हणजे बंगालची फाळणी ही चांगली गोष्ट होती फॉर दी मुस्लिम समुदाय मी तिथली गोष्ट करतोय त्या काळातल्या कॉन्टेंट क्रिज कम्युनिटी मुस्लिम समुदायात मुस्लिमांना चांगली गोष्ट आहे आणि त्यांना एक वेगळं भाग मिळालं होतं सो मुस्लिमांना पार्टीशन गुडगुड होती बघा आता काँग्रेस असं वंगभंग आंदोलन आणून त्या फाळी आपस करतोय सो वॉट मुस्लिम वुड थाट ओके सोचेन की बाई की यार हे काँग्रेस तो अँटी इस्लाम आहे हा मी आपस कर एक स्पार्क निर्माण झालं एक ठिणगी पडली की आता काँग्रेस सरकार काँग्रेस पार्टी मुस्लिमांच्या अगेन्स्ट आहे ठिणगीचं रूपांतर कधी ज्वालामुखीमध्ये होतं हे आपल्याला कळत नाही मित्रांनो ठिणगी स्टार्ट झाली आहे दुसरं नाईन्टीन झिरो सिक्समध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेस काँग्रेस पार्टी अध्यक्ष कलकत्तामध्ये होतं आणि अध्यक्ष होते दादाबाई नरोजी आणि या नरोजींनी एक कार्यक्रम स्टार्ट केला असतो बोलतोय फोर टायर प्रोग्राम चतुसूत्री कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षण बहिष्कार स्वदेशी अँड स्वराज क्लिअर आहे आता इथे कार्यक्रम होता स्वदेशी स्वराज राष्ट्रीय शिक्षण आणि काय बहिष्कार या चार पैकी जे पैकीन मध्ये होते स्वदेशी सेल्फुल देन स्वरा सॉरी स्वदेशी डोमेस्टिक प्रोडक्शन करायचं आपण फॉरेन गोष्टी घ्यायच्या नाही सेल्फुल आणि स्वराज नॅशनल एज्युकेशन राष्ट्रीय शिक्षण या तिन्हींचा सपोर्ट काँग्रेसला होता पण चौथा जो मुद्दा होता बहिष्कार बॉयकॉट याला काँग्रेसने अपोज केलं कारण बहिष्कार करताना कदाचित अहिंसा नॉन व्हायलन्स होऊ शकतं म्हणून बहिष्कार या पॉईंटला काँग्रेसने अपोज केला म्हणजे काँग्रेसमध्ये दोन गुट पडले की जे सपोर्ट करणार चारही गोष्टींना आणि जे अपोज करणार फोर्थ गोष्टीला दोघीकडनं याच्यामध्ये फूट पडायला सुरुवात झाली आणि या फूटच पार्टीशनच फॉर्मल रूप झालंय नेक्स्ट मीटिंग मध्ये नाईन्टीन झिरो सिक्स मध्ये सॉरी नाईन्टीन झिरो सेव्हन मध्ये सुरतला अधिवेशन झालं काँग्रेसच आणि या सुरत चालेशमध्ये फॉर्मली लिगली स्प्लिट झाली फूट पडली काँग्रेसमध्ये एक बनले मॉडरेट्स माने मवाळ आणि दुसरे बनले एक्स्ट्रीमिस्ट माने जहाल की जे स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षण आणि स्वराज्य याची निर्मिती करतील कशाने विथ द वि हेल्प ऑफ नॉन व्हायलन्स ती बनली मवाळ आणि जी युज करणार व्हायलन्स ती काय बनली जहाल एक्स्ट्रीमिस्ट साहजिक आहे पण अरे भाई मुस्लिम सोचेंगे पहिले भाई काँग्रेस अंग अपोज कर अभी खुद काँग्रेस ही एक नाही राहील ना काँग्रेस मे भी फुट हो गई तर काँग्रेस हमे काय सांभाळेगी क्लिअर आहे ना तर भाई काँग्रेस हमे सांभाळेगी नाही तर हमे कोण सांभाळेगा भाई अभि साहजिक आम्हाला कोणी वेगळं राज्य करून दिले मग ब्रिटिश पार्लमेंटने तर वही हमे सांभाळेगा तो एक आयडॉल क्रिएट होगा एक परसेप्शन क्रिएट होगा की हा भाई काँग्रेस हमारा माय बाप नाही हमारा माय बाप कोणी भाई अभि ब्रिटिश गव्हर्नमेंट उसमे काय हुवा नाईन्टीन झिरो सिक्स मध्ये शिमला मध्ये मिटिंग झाली आगा खान फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग आणि लॉर्ड मिंटो म्हणजे मिटिंग झाली आणि ठरला असं की जर ब्रिटिश मुस्लिम समुदाय ब्रिटिशांना लॉयल राहिला तर ब्रिटिश पार्लमेंट मुस्लिमांसाठी स्पेशल प्रोव्हिजन करणार साहजिक आहे मुस्लिम ऑलरेडी अँटी काँग्रेस झालेलं आहे काँग्रेस म्हणजे फूट पडली आणि स्वतःहून ब्रिटिश पार्लमेंट अप्रोच करतय या सगळ्या सीन मध्ये साहजिक आहे मुस्लिम लीग प्रस्यूट झालं आणि बायस्ट ओव्हर दी ब्रिटिश पार्लमेंट जो मुस्लिम लीग अभि तक काँग्रेसके साथ मे खडी होती व आज उसके अगेन्स्ट मे खडी हो गई क्लिअर आहे फार मोठी गोष्ट आहे नाईन्टीन झिरो सेव्हन टू पर्सन के जी गुप्ता अँड बिलग्रामी जी अपॉइंटेड इन द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट काउन्सिल अँड नाईन्टीन झिरो नाईन स्वतंत्रनाथ सिन्हा वॉज अपॉइंटेड इन दी व्हॉइस रॉय एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल अभी देखते लॉने बाई क्या क्या चेंजेस किए एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मध्ये आठ मेंबर केले सहा होते सहा हंड्रेड आठ केले सात नाही डायरेक्ट काय केले आठ केले आणि कायदे म्हणा किती मेंबर साठ मेंबर किती केले साठ मेंबर या साठ पैकी होते ट्वेंटी टू ऑफिशियल मेंबर्स अंडर मेन थर्टी टू होते नॉन ऑफिशियल या बत्तीस पैकी सत्तावीस होते निवडलेले आणि पाच होते नॉमिनेटेड बाय दी वर्ल्ड रॅम जे सत्तावीस निवडलेले होते यापैकी तेरा जनरल म्हणजे बॉम्बे मड्रास बंगाल तिकडे निवडलेले दोन स्पेशल स्पेशल बाबा म्हणजे काय एकदम चेंबर ऑफ कॉमर्सचे लोक दोन स्पेशल आणि दुसरं होते क्लास म्हणजे वर्ग दोन वर्ग बारा म्हणजे जमीनदार सहा लोक आणि मुस्लिम बघा मुद्दा मी बोल्ड केले मुस्लिमांना मुस्लिम सहा लोक आतापर्यंत जे जे मेंबर्स निर्माण केले गेले तिथे कुठे शब्द नव्हता की मुस्लिमांना जागा वेगळ्या मेंढर या कायद्याने पहिल्यांदा मुस्लिमांसाठी स्पेशल कॉन्स्टिट्युएन्सी विभक्त मतदार संघ निर्माण केला आणि फूट पाडली काँग्रेसमध्ये आणि मुस्लिम लीगला वेगळं केलं ही फार मोठी गोष्ट सुरुवात झाली इथे फोडा राज्य करा डिवाइड अँड रूल आणि याचे इम्पॅक्टेशन याचे इम्पॅक्ट भविष्यामध्ये फार विघातक डेंजरस झालेले आहेत क्लिअर आहे म्हणून असं विचारलं गेलं की मुस्लिमांना सर्वप्रथम कुठल्या कायद्या अन्वये स्पेशल मतासंघ स्पेशल कॉन्स्टिट्युएन्सी दिली गेली द ऍक्ट वॉज नाईन्टीन झिरो नाईन मोरले मिंटो ऍक्ट क्लिअर आहे गुड 
अभी इसमें लेशन था कैसा ये लोग बोलते कि टेरोटोरियल रिप्रेजेंटेशन माने मता संघ बनवायोजन उबे कराए नि आज अपने क्या का पॉसिबल नहीं है कारण देश एवडा विभाग लेला होता कुछ उब कर पॉसिबल ना यूज के रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्लास ना स्पेशल क्लास कि मुस्लिम क्लास लैंड होल्डर का क्लास चेम्बर ऑफ क्लास कि अशा मैं वर्ग तैयार करूँ व्यापार वर्ग वेग मुस्लिम वर्ग वेग जमीन वेग अशा वर्ग मधुन आम्मी नि घेल होता निवणुकी मध्य वोटिंग कराया अधिकार प्रत्येक नौता इट वॉज अ लिमिटेड फ्रांचाइज जो भाई टैक्स पे करते थे जे शरा भरा जनाव घरी होती शिकले होते अशा मोजक्या फूठभर लोग वोटिंग अधिकार दिल्ला होता जो आज तुम्हारा प्रत्येका है एक्ट प्रोवाइडेड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली बना कि जे कायदे मंडल होते मंडला साठ पैकी जाबर कुछ निर्माण के लिए होते अपने नॉन ऑफिशियल कायदे मंडला मे गैर सरकार मेम्बर की मेजोरिटी निर्माण कराया कंजा प्रयत्न या कायदे मध्य आता जी लोग साठ लोक अधिकार क्या कर आज तुझे कायदा कर चर्चा करना ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एज यूजल दुसर हि लोग प्रमाण प्रश्न विचार शकत होती विथ अल्सो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन जो पिछले लॉ में रहता सो इस बार ये लोग सोचने विचार पूरक प्रश्न ही विचार बजेट वा डिस्कस करना पर एज यूजल पुनः अविश्वास सरकार विरुद्ध मानता ये नौता एक ऐड के लिए मैं लॉर्ड मोरले हंगाम कसारे कड़े आज आज काम करते आज रोतो कि पीक खराब है कि अखंड देश फुटना इशारा है मुस्लिम कमे मुस्लिम आता विभक्त मता संघ दिलास रो देश कसा फोड़ो का उद्देश्य भारत मध्य डेवलपमेंट ऐसी मुड़ी ना अपने फोड़ने करता होता क्लियर मुविंग टू लास्ट एक्ट नाइनटीन नाइनटी मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड का बिकॉज मॉन्टेग वॉज भारत मंत्री एंड चेम्सफर्ड वॉज दी वॉइस रॉय और दी गवर्नर जनरल इन नाइनटीन नाइनटीन सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफर्ड कायदा बट बैकग्राउंड देखते क्या क्यों बना जी फाइनी नाइनटीन जीरो फाइव मध्य होती ती फाइनी लॉर्ड हार्डिंग्स ने नाइनटीन इलेवन मध्य रद्द कर टाकली अभी मुस्लिम सोचे कि भाई भाई आपने फाइनी रद्द के लिए अभी भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट एंटी इस्लाम हो गया ना फाइनी रद्द कर टाकली ना ये एंटी मुस्लिम होती बट मुस्लिम तो अटके भाई अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट एंटी इस्लाम हो रहा है नेक्स्ट उसमें जो हाइप किया हुआ कि कि सर सैयद अहमद खान ने डिमांड के लिए होती कि अलीगढ़ मध्य मुस्लिम विद्यापीठ स्थापन करा परमिशन दया की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ स्थापन करमिशन डिक्लाइन के लिए नकार पानी रद्द करता है स्थापन कर ब्रिटिश पार्लियामेंट मुस्लिम लॉयल रही नहीं तो अपना तारा दुसरा को शोधा लगना है ब्रिटन मध्य एक नाइनटीन इलेवन मध्य वॉर चालू होता तुर्की और इटली मध्य तुर्की और इटली वॉर मध्य तुर्किस्तान मध्य बयाच कई कारवाया वाइट कारवाया एक होस्टाइल नेचर ब्रिटन ने अवलंबल आज तुर्की में चलना इस्लाम इस्लामिक कंट्री है तुर्कस्तान मध्य इस्लामिक कंट्री का फार त्रास दिला ग्रासा मु इंडियन मुस्लिम विचार के इंडिया सॉरी ब्रिटिश पार्लियामेंट हा एंटी इस्लाम है दुसर यहाँ बैंटीन सिक्सटीन मध्य विद द हेल्प ऑफ एनी बेसंट एक करार हो लखनऊ करार इसका समशिष्ट है कि लखनऊ करार मे जो मुस्लिम समुदाय क्या मुस्लिम लीग फुटल होते मुस्लिम लीग आ कांग्रेस पुनः एकत्र आल का मुस्लिम कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एंटी इस्लाम है आता जो आपको आप लोग वसवेल तो आता आप लोग सीवियर अल तो फिर कांग्रेस पार्टी नाइनटीन सिक्सटीन ऐसी लखनऊ मध्य मुस्लिम लीग और कांग्रेस मध्य सोलह कलमी करार लखनऊ पैक्ट हाइप मे ब्रिटिश पैक कई लॉ पास के लिए इंडियन प्रेस एक्ट पास के मीडिया दाबन सीडीस एक्ट पास के देशद्रोह का थोड़ा एंटी गवर्नमेंट बोल देशद्रोह ने आत्म टाका क्रिमिनल लॉ फौजदारी कायदा पास के सगले कायदे का पास के लिए तुम्हारे मनात असंतोष होता हाथ दाबने करता सप्रेस करना करता हा सग काम के भारतीय अजु चिड़ावे अजु दुखी वावे आज हाइप मे कि पैल महायुद्ध संपल नहीं एक तुर्कस्थान जो हरला होता तुर्कस्थान विरोधी पार्टी मध्य होता ब्रिटन या 
आणि तुर्कस्तान हरल्यानंतर तो तुर्कस्तानचा जो लिडर होता खलीफा त्या खलीफाला ब्रिटिश पार्लमेंटने पदावरून हाकललं आणि पदच्युत केलं नंतर त्याला अरेस्ट केली आणि त्याला फाशी दिली या सगळ्या म्हणजे असं वाटलं बिसलामांना की इथं इस्लामिस्ट इस्लाम अँटी इस्लाम आहे ब्रिटिश पार्लमेंट ब्रिटिश पार्लमेंट इस्लामच्या विरोधी आहे आणि इस्लाम सुद्धा भडकले गेले म्हणजे बघा काँग्रेस सरकार काँग्रेस पार्टी भडकली इस्लाम भडकले सगळे एकत्र आले सगळे एकत्र आले आणि एकत्र आल्यामध्ये एक फार मोठी लाट निर्माण होऊ नये आणि लाटेमध्ये आपलं ब्रिटिश सत्ता खालसा होऊ नये त्रास होऊ नये म्हणून या सगळ्या भारतीय लोकांना खुश करण्याकरता यांच्या लाटेमधली हवा करणं काढण्याकरता व्हेंटिलेशन करण्याकरता सेफ्टी व्हॉल तयार करण्याकरता एक फार मोठी चाल खेळली गेली चालायचं नाव होत मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन मॉन्टेग्यू ठराव वीस ऑगस्ट नाईन्टीन सेवन्टीचा ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट नाईन्टीन सेवन्टीला मॉन्टेग्यूने एक ठराव मांडला एक जाहीरनामा मांडला त्याला म्हणतो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन का तुमच्या आमच्या मनातील डिस्कंटेंट असंतोष कमी करण्याकरता प्रयत्न काय म्हणतो मॉन्टेग्यू आमचं ध्येय काय भारतामध्ये आम्ही काय करू प्रोग्रेसिव्ह रिअलायझेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट आम्ही भारतामध्ये टप्प्या टप्प्याने जबाबदार शासन पद्धती निर्माण करू आपल्या मनातला असंतोष कमी करण्याकरता केलं गेलेलं पाऊस पाऊल टू गिव्ह द फायनल शेप ऑफ द डिक्लेरेशन अब लॉ हॅज बिन पास जो ठराव जो जाहीरनामा मॉन्टेगोने मांडला होता त्याला फायनल शेप देण्याकरता कायदा केला गेला आणि तो कायदा आहे एकोणासशे एकोणावीसचा मॉन्टेग्यू चॅन्सफॉर कायदा आता बघूया कायद्याने काय काय चेंजेस केले अठराशे अठ्ठावन्न ला सरकार बोललं होतं की हा जो भारत मंत्री आहे त्याचा पगार पडून होणार भारताची तिजोरी यांनी चेंज केलं चेंज काय केलं तर सॅलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट नाव पेड फ्रॉम दी ब्रिटिश एक चक्कर आता भारत मध्ये पगार भारत देणार आणि कोण देणार ब्रिटिश गव्हर्नमेंट चांगली गोष्ट केली व्हॉइस रॉयचे जे आठ मेंबर होते ते आठ पैकी कमीत कमी तुम्हाला सॉरी ते मी आउट ऑफ दी एट मेंबर्स पाच म्हटले पाच त्या तुम्ही तीन घ्या म्हणजे तीन एक मिस्टेक आहे की आउट ऑफ दी एट मेंबर्स थ्री नॉट फाय थ्री शुड बी इंडियन्स आठ पैकी कमीत कमी तीन हे भारतीय असले पाहिजे असं प्रोव्हिजन केलं म्हणजे आपल्या लोकांना आता काउन्सिलमध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला गेला म्हणजे आठ पैकी तीन पाच नाही तीन मेंबर भारतीय असले पाहिजे असा निर्णय घेतला गेला सर्वात मोठी गोष्ट गेली की जे कायदे मंडळ होत ते काय बोलणं द्विगृही बाय कॅमर आज बघतो ना आपण राज्यसभा लोकसभा त्या प्रकारचे दोन सभागृह आधी बघ सिंगल होतं पाच बाराच सोळाच साठच जे त्या कसं केलं गेलं द्विगृही बाय कॅमर केलं गेलं म्हणजे अप्पर हाऊस अँड लोअर हाऊस तर अप्पर हाऊस वॉज द कौन्सिल ऑफ स्टेट आणि लोअर हाऊस ऑफ द हाऊस ऑफ पीपल जे अप्पर हाऊस आहे कौन्सिल ऑफ स्टेट याची स्ट्रेंथ साठ होती ऍज साठ पैकी मित्रांनो ट्वेंटी सिक्स मेंबर होते नेमलेले बाय दि वायस रॉय अँड थर्टी फोर होते निवडलेले अँड थर्टी फोर पैकी वीस फ्रॉम दी जनरल म्हणजे बॉम्बे मटर बेंगॉल दहा मुस्लिम तीन युरोपियन आणि एक शीख बघा आता तुम्ही ड्रायगनचे दात कसे बी ते बाहेर आले बघा मास्टर लॉट मध्ये काय होत फक्त मुस्लिमांना आरक्षण होतं इथे काय आहे मुस्लिम पण आहे युरोपियन पण आहे शीख आहे म्हणजे ड्रायगनचे दात जे पेरले होते ड्रायगनचे दात पेरल्याचा हंगाम याला सुरुवात झाली हळूहळू पेटायला सुरुवात झाली इथे कौन्सिल ऑफ स्टेट आहे याचा कार्यकाल होता पाच वर्षाचा कळत आता सहा वर्ष कार्यकाल आहे मित्रांनो सध्या तर किती होता पाच वर्ष होता आणि हा जो होता कौन्सिल ऑफ स्टेट याचा अध्यक्ष कोण नेमायचं याची निवडणूक नव्हती काय होती नेमणूक कोण करायचं ते व्हॉइस रॉय आता कौन्सिल ऑफ स्टेटचं अधिवेशन बोलवणं ते अधिवेशन तात्पर्य तहकूब करणं ते अधिवेशन सत्र संपवणं किंवा ते अधिवेशन बरखास्त करणं हे सगळे अधिकार होते व्हॉइस रॉयला त्या सभागृहाच्या अध्यक्षाला नाही तुम्ही आज बघताय आज तहकूब करणं सत्र समाप्त करणं हे सगळे अधिकार आता त्या कौन्सिलच्या अध्यक्षाला किंवा स्पीकरला असतात पण त्या जो कोणाला होते अध्यक्षाला नव्हते ते कोणाला होते व्हॉइस रॉय म्हणजे व्हॉइस रॉय कधी अधिवेशन बोलू शकतो आणि कधी अधिवेशन संपवू शकतं विदाऊट दी परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ दी कौन्सिल ठीक आहे आणि विमेन या विमेनला महिलांना या 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 कौन्सिलचा मेंबर बनण्याचा अधिकार होता अरे महिलांना वोटिंगचा अधिकार सुद्धा नव्हता तर मेंबर प्रश्न दूर राहिला पुन्हा मुद्दा या कायद्यामध्ये काय होतं लिमिटेड फ्रँचेस म्हणजे बघा काही मोजक्या लोकांना यामध्ये वोटिंगचा अधिकार दिला होता का ते सगळ्यांना अधिकार दिला नव्हता सेकंड जे असते लोअर हाऊस हाऊस ऑफ पीपल याची स्ट्रेंथ फार मोठी होती वन फोर्टी फाय आणि वन फोर्टी फाय पैकी फोर्टी वन नेमलेले होते वयस्कराने आणि रिमेनिंग वन नॉट फोर वॉज द इलेक्टेड या वन नॉट फोर पैकी बावन्न फ्रॉम जनरल बॉम्बे मड्रास बेंगॉल तिकडनं बत्तीस क्लास म्हणजे काय बत्तीस पैकी तीस मुस्लिम आणि दोन शीख आणि वीस जे होती स्पेशल या वीस मध्ये नऊ युरोपियन सात जमीनदार लँड होल्डर्स आणि चार होते चेंबर ऑफ कॉमर्स म्हणजे यात बाबा मुस्लिम आपण जिम टाकलं मुस्लिम शीख युरोपियन जमीनदार चेंबर ऑफ कॉमर्स सगळ्यांना 
फोडलं म्हणजे एक प्रकारचं डिव्हाइड आणि रूल करण्याचा एक गोंडस प्रयत्न केला गेला याचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा सध्या जो पाच वर्ष मित्रांनो तेव्हा तो तीन वर्षाचा होता सेम याचा अध्यक्ष कोण नेमणार फायस्टर आहे सिमिलरली अधिवेशन बोलवणं तहकूब करणं समाप्त करणं बरखास्त करणं हा सेम अधिकार त्या काळामध्ये फायस्टरला होता त्या हाऊसच्या पीपलच्या अध्यक्षाला नव्हता आणि सिमिलरली त्या काळ सुद्धा त्या काळ सुद्धा फ्रँचेस फ्रँचेस लिमिटेड आता बघूया त्या मेंबर्सला काय अधिकार होते पहिले अधिकार महत्वाचा कायदा बनवणे दुसरं डिस्कस करणे आणि पब्लिक इंटरेस्ट पुन्हा सरकारला प्रश्न विचारणे सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आणि पुन्हा केलं शॉर्ट नोटीस क्वेश्चन म्हणजे जे एमर्जन्सी मुद्दे होते त्या एमर्जन्सी मुद्द्यात तात्काळ लगेच चर्चा करण्याकरता अधिकार होता शॉर्ट नोटीस क्वेश्चन तो पण अधिकार मिळाला बजेट डिस्कस करणार तर यस दे अल्सो दे कॅन अल्सो रिजेट बजेट बघा बजेट डिस्कस करणार पण बजेट जर त्या लोकांना आवडला नाही कुठल्या लोकांना वन फोर्टी फाय का साठ लोकांना बजेट आवडला नाही तर त्यांना चुकीच्या वाटल्या प्रोव्हिजन तर ते लोक बजेट रद्द करू शकत होते फार मोठी गोष्ट पुढचं दे कॅन मू रिझोल्युशन फॉर दी एडजॉर्मेंट जे सभागृह तहकूब करण्याचा अधिकार जो वायसराला होता तो सभागृह तहकूब करण्यासंबंधी ठराव ही मेंबर्स मांडू शकत होती दे हॅव राईट टू स्पीच की ती लोक सभागृह भाषण करणार क्रिटिसाईज करणार दोष काढणार सरकारचे त्यांना आधी असा अधिकार नव्हता आता सरकार दोष काढण्याचा सरकारवर टीका करण्याचा अधिकार मिळाला बट ते अजूनही सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव नॉन कॉन्फिडेंट मोशन मांडू शकत नव्हते कते आणि फार मोठी गोष्ट ह्या कायद्याने डिमार्केशन केलं कोण कुठं कायदा पास करणार सिक्स्टी वन ला जो अधिकार मिळाला प्रांतांना आठवतो का सिक्स्टी वन प्रांतांना कायदे करण्याचा अधिकार मिळाला कायदे मंडळाचं विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलायझेशन प्रांत कायदा करणार होते पण कुठल्या विषयाला कायदा करणार या सिक्स्टी वनच्या कायद्यामध्ये लिहिलं नव्हतं नाईन्टीन नाईन्टीनच्या कायद्यामध्ये फर्स्ट टाइम लिहिलं गेलं डिमार्केशन केलं गेलं कोण कुठल्या विषयांवर कायदा करणार सेंटर कुठे कायदा करणार आणि प्रांत कुठे कायदा करणार म्हणजे आता रिस्पेक्टिव्ह फील्ड मध्ये प्रत्येकाला अधिकार दिला गेला कोण कुठं कायदा करणार एक चांगली स्टेप या कायद्याने घेतली गेली आता बघा मित्रांनो की प्रांतांमध्ये काय चेंजेस केले गेले पहिलं प्रांतामध्ये इंट्रोड्यूस केलं डायऱ्याची डायऱ्याची माने मित्रांनो दुहेरी शासन पद्धती म्हणजे काय समजून घ्या जे विषय प्रांतांना हँड ओव्हर केले होते त्यांना म्हणतो आपण प्रांतीय विषय जे केंद्राकडे होते ते केंद्र सूची प्रांतांना दिली गेली ती प्रांतीय सूची किंवा ते प्रोव्हिजन सब्जेक्ट त्या प्रांत सूची दोन प्रकार पाडले गेले रिझर्व सब्जेक्ट अँड ट्रान्सफर सब्जेक्ट राखीव खातं सोपीव खातं म्हणजे काय जे विषय प्रांतांकडे आहेत किंवा ते का जे विषय प्रांतांकडे कायदा करण्याकरता दिलेले होते त्याला म्हणतो आपण काय प्रांतीय सब्जेक्ट प्रोव्हिडन सब्जेक्ट आता जे विषय प्रांताकडे आहे त्या सगळ्या विषयांवरती प्रांत कायदे करणार अधिकार मिळाला मुद्दा वेगळा आहे आता जे कायदे प्रांतांच्या विधिमंडळाने तयार केलेले आहे त्या विषयांची अंमलबजावणी एक्झिक्युशन कोण करणार हा मुद्दा होता मुद्दा हा नाहीये कायदे कोण करणार प्रांतांच्या लिस्ट मध्ये स्टेट लिस्ट मध्ये जे विषय होते त्या सगळ्या सगळ्या विषयांवर प्रोव्हिन्सेस किंवा प्रांत कायदा करणार मुद्दा असा होता की जे कायदे प्रांताने तयार केलेले होते ते प्रांताचे कायदे आता कोण एक्झिक्यूट करणार कोण अंमलबजावणी करणार आणि कोण अंमलबजावणी करणार जेव्हा दोन भाग पडले रिझर्व अँड ट्रान्सफर्ड क्लिअर जे विषयांवर कायदे केले होते तर ते विषय असतील रिझर्व लिस्ट मधले तर त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणार गव्हर्नर विथ द हेल्प ऑफ इट्स मेंबर ऑफ कौन्सिल हु आर रिस्पॉन्सिबल टू दी गव्हर्नर म्हणजे जे विषय रिझर्व्स मध्ये असतील ते विषयांवर काय त्या विषयांच्या कायद्यांची अंमलबजावणी गव्हर्नर त्याच्या कौन्सिलच्या मेंबरच्या साह्याने करणार आता कौन्सिलचे जे मेंबर होते ते गव्हर्नर आपण करायचा म्हणजे ते गव्हर्नरच्या मंत्रीचे होते ना मग ती लोक कोणा जबाबदार असणारे गव्हर्नरला ते लोक आपल्याला जबाबदार नसतील म्हणजे जे रिझर्व लिस्ट आहे त्यातल्या विषयांवर भारताचा कंट्रोल नव्हतं परंतु जे ट्रान्सफर सब्जेक्ट आहे ते ट्रान्सफर सब्जेक्ट विल बी ऍडमिनिस्टर ट्रान्सफर सब्जेक्ट वर तयार केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी गव्हर्नर करणार बट विथ द हेल्प ऑफ मिनिस्टर मंत्र्यांच्या साह्याने कोण मंत्री की जे मंत्री गव्हर्नर निवडणार कुठून प्रोव्हिजनल असेंब्ली लोकात ठेवा प्रांतांच्या विधिमंडळामधून प्रांताची जी विधिमंडळ होती त्या प्रांताच्या विधिमंडळामधून काही लोक गव्हर्नर मंत्री म्हणून नेमणार आणि ते मंत्री प्रांताने केलेल्या कायद्यांचं कार्यकारी मंडळ किंवा एक्झिक्यूट करणार म्हणून घ्या प्रांताचे विधिमंडळ यात भारतीय होते 
आता भारतीय काय बनले मंत्री बनले आता जे भारतीय लोक मंत्री बनले ते कोणाला जबाबदार असणार आहे भारतीयांना म्हणजे ती लोक भारतीयांना जबाबदार आहेत भारतीयांना अकाउंटेबल आहे म्हणजे या प्रकारे भारतामध्ये रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट हॅज क्रिएटेड ऍट प्रोव्हिन्सेस लेवल बघा जे मोटोगी बोलला ना की ते टप्प्याटप्प्याने भारतामध्ये रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट निर्माण करू तेच निर्माण केलं की प्रांतांमध्ये जे विषय होते त्या विषयातले जे जे ट्रान्सफर होते विषय सोपिव खाते त्या सोपिव खात्यांची अंमलबजावणी भारताच्या प्रांतातील कायदे मंडळातील निवडून आलेले मंत्री करणार म्हणजे ते विषय आता भारतीयांच्या मंत्र्यांच्या हातामध्ये दिले होते आता भारतीय लोक मंत्री बनले होते प्रांतांमध्ये आणि प्रांतामध्ये ते मंत्री बनून ते लोक आता मंत्र्याद्वारे आपला कारोबार करणार म्हणजे प्रांतांमध्ये कमीत कमी प्रांतामध्ये भारतामध्ये रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट निर्माण केलं सेंटरला रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट नाही मित्रांनो फक्त प्रांतामध्ये प्रोव्हिन्सेस मध्ये ह्या लॉने रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट निर्माण केलं ही सुरुवात होती भविष्यामध्ये इंडियामध्ये रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट निर्माण करायची जे मॉन्टोगी बोलला होता आम्ही टप्प्याटप्प्याने भारतामध्ये रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट निर्माण करू आणि फर्स्ट टप्पा होता प्रांतांमध्ये की प्रांतांमध्ये रिस्पॉन्सिबल गव्हर्नमेंट निर्माण केलं कारण प्रांतांमधील भारतीयांच्या हातामध्ये राज्यकारभार सोपवला गेला आणि प्रांतांमध्ये निवडणूक झाली होती ती होती मित्रांनो डायरेक्ट इलेक्शन मोरली मिंटू मध्ये मित्रांनो इनडायरेक्ट आहे आणि इथे निवडणूक कशी मित्रांनो त्यामध्ये डायरेक्ट इलेक्शन घेतली गेली कुठे प्रांतांमध्ये आणि प्रांतांमध्ये डायरेक्ट इलेक्शन घेऊन राज्य कारभार चालवला गेला क्लिअर आहे मित्रांनो आतापर्यंत आपण सतराशे त्र्याहत्तर पासून सतराशे त्र्याहत्तर पासून सतराशे चौऱ्याऐंशी पिटसेंट ऍक्ट सत्तरण चार्टर ऍक्ट थर्टीन चा पुन्हा चार्टर ऍक्ट तेतीस चा कायदा त्रेपन्न चा कायदा अठ्ठावन्न चा कायदा सिक्स्टी वन चा कौन्सिल ऍक्ट ब्याण्णव चा पुन्हा कौन्सिल ऍक्ट पुन्हा मोरले मिंटो आणि मॉन्टोचन स्पोर्ट ह्या सगळ्या कायद्यांचा आपण सविस्तर अभ्यास केलेला आहे हे काय तुम्हाला इतिहासामध्ये पण आहेत आणि राज्यघटनेमध्ये तुम्ही जर ह्या कायद्यांचा या व्हिडिओद्वारे सविस्तर अभ्यास केला तर चार ते पाच वर्ग मित्रांनो तुम्हाला त्या एक्झाममध्ये मिळणार ही माझी गॅरंटी आहे मी सगळे कायदे सविस्तर नुसते कायद्यांचे तरतुदी न घेतो तर कायदे का आणला कशा करता आणला कसा आणला हे सगळं मी माझ्या प्रकारे माझ्या हिशोबाने पूर्ण कव्हर केलेलं आहे इव्हन जो माझी लिस्ट एक्झॉस्टिव्ह नाही त्यात तुम्ही पुन्हा त्यात तुम्ही ऍड प्लस करू शकता पण ते सुद्धा मला जेवढं माहिती आहे आणि जेवढं गेवाटे मी सगळे यामध्ये कव्हर केलेलं आहे सो मित्रांनो जो मध्ये मी सिरीज स्टार्ट केली माझी हिस्ट्रीची त्यातला मी सेकंड पार्ट कव्हर केलाय हे तिसरा जो पार्ट असणार आहे हा तिसरा पार्ट नुकताच मी पुढे काही दिवसानंतर अपलोड करणार की ज्यामध्ये मी ब्रिटिशांनी भारतामध्ये केलेले आर्थिक सुधारणा किंवा आर्थिक प्रगतीचा मी एक व्हिडिओ बनवणार आहे तोपर्यंत मित्रांनो तुम्ही हा व्हिडिओ बघित बघा आणि तुमचा या कायद्या सगळ्या सविस्तर अभ्यास करा मित्रांनो आणि प्लीज या कायद्यामध्ये तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असतील तर प्लीज मला खाली कमेंट करा जेणेकरून तुमचे प्रॉब्लेम्स मी डाऊट यामध्ये सॉल्व्ह करू शकतो आय होप तुम्हाला माझा मुद्दा कळला असेल पुन्हा एकदा माझा जो मागचा व्हिडिओ ब्रिक्सचा व्हिडिओ होता त्या ब्रिक्सच्या वेळेला जो मला रिस्पॉन्स मिळाला आहे ज्याने कमेंट केलाय त्यांना मी मनापासून थँक्यू असं म्हणतो प्लीज अशा कमेंट करत राहा तुमच्या कमेंटमुळेच माझी प्रगती होणार आहे माझी प्रगती झाली माझा डेव्हलपमेंट झाला तर मी अजून चांगले व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचवू शकतो आणि हाच माझा हे चॅनलचा मूळ उद्देश आहे तो होप सो तुम्ही मला कमेंट करणार आणि ॲज युजल मित्रांनो हा पुन्हा माझा व्हिडिओ तुम्ही लाईक करा शेअर करा आणि प्लीज सबस्क्राईब करा कारण तुम्ही सब तुमचं सबस्क्राईब केलं तर मला पुढे व्हिडिओ करणार कारण इन्स्पिरेशन एक मोटिवेशन मला मिळणार आणि माझं इन्स्पिरेशन आणि मोटिवेशन हे तुमच्या सबस्क्राईबवर तुमच्या लाईकवर तुमच्या कमेंटवर तुमच्या शेअरवर अवलंबून आहे त्यामुळे मित्रांनो आता हे मी तो सिरीज संपवतो काळजी घ्या टेक केअर अँड गुड डे